సో ఈ రోజు వాట్ ఈస్ రిడక్స్ గురించి ఆలోచిద్దాం సార్ ఈ రిడక్స్ ఈజ్ అ ప్యాటర్న్ అండ్ లైబ్రరీ ఫర్ మేనేజింగ్ అండ్ అప్డేటింగ్ అప్లికేషన్ స్టేట్ యూజింగ్ ఈవెంట్స్ అండ్ యాక్షన్స్ సార్ మర్చిపోండి దిస్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనము ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఒక క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చున్నారు మూడే మినిట్ అండి ఓకే సో ఇలాంటి పనులు మీరు కూడా చేసి ఉంటారు అంటే ఈ కింద పని కాదు పైన పని గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను సో టీచర్స్ క్లాసులు చెప్తున్నప్పుడు మనము చిట్స్ పాస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా వెనకాల వెనకాలకి ఇట్లా అంటే ఎప్పుడు అన్నట్టు పెట్టకండి అందరూ చేస్తుంటారు ఓకే సో మొత్తానికి చిట్స్ పాస్ చేయడం అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ చేయడం ఒక్కొక్క ఒక ప్లేస్ లో నుంచి ఇంకొక ఇంకొక ప్లేస్ కి గానీ ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి కమ్యూనికేట్ చేయడం ఏదైనా డేటాను పంపించడం మనకి ఎట్లా కనపడుతుంది అంటే క్లాస్ లో పాస్ చేసుకుంటున్నట్టు కనపడుతుంది కానీ రియాలిటీలోకి వచ్చేసరికి ఇదిగో ఇట్లాంటి ఫాస్ట్ అండ్ క్యూరియస్ లో ఈ ఈయన ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జంప్ చేయడం అంత కష్టమైన పని అనమాట యాక్చువల్ గా అవునా కాదా డోంట్ యూ ఫీల్ సో ఒక పేరెంట్ కాంపోనెంట్ నుంచి చైల్డ్ కి చైల్డ్ నుంచి ఇంకో చైల్డ్ కి ఇంకొక చైల్డ్ కి అట్లా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం ఎంత కష్టంగా ఉంది మనకి ప్రాప్స్ లో పాస్ చేసుకుని చేసుకుని చిరాకు వచ్చింది మనకి రైట్ ఆ ఇప్పుడు ఒక కొత్త అప్రోచ్ కి తీసుకొచ్చాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ ఓకే అదే దాన్ని రిడక్స్ అని అంటారు రిడక్స్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఒక సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ కి మనం డేటాని అప్డేట్ చేస్తే ఆ డేటా మిగతా కాంపనెంట్స్ కి అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఎట్లాంటిది అని అంటే ఒకటే చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ గురించి మీకు తెలియకపోవచ్చు చాలా ఫేమస్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇది మన ఇండియాలోనే ఒక స్టేట్ ఉంటుంది మన స్టేట్లు కాదు తెలుగు స్టేట్లు కాదు లేదు వేరే స్టేట్లు ఒక స్టేట్ లో ఎగ్జామ్స్ ఇలా కండక్ట్ చేస్తారు ఇది లోపల ఉన్నది ఎగ్జామ్ హాల్ వాళ్ళు కింద నుంచి చిట్టీలు పంపిస్తున్నారు పైకి ఇజ్ ఇట్ అంటే కింద నుంచి కమ్యూనికేషన్ పైకి వెళ్తుంది అంత మాత్రానికి ఎగ్జామ్ పెట్టడం అనేది చాలా హై హైలైట్ ఆఫ్ ద వీక్ ఓకే కింద నుంచి చిట్టీలు పంపిస్తా ఉంటే పైకి మనం ప్రాప్స్ ఇలాగే పంపించాం కదమ్మా అవును సార్ నేను చాలా కష్టపడి ఆ ఇమేజ్ ఎత్తాను సార్ నీకు అర్థం కావాలని ఒక్క ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ మెగ్ రోహిత్ కమాన్ సో మొత్తానికి అయితే మనం ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా మనం ప్రాప్స్ ని పంపించుకుంటూ వచ్చాం దీని అంతట బదు అంటే ఇట్లాంటి ఒక ఎగ్జామ్ హాల్ ఉంది ఏ కాంపోనెంట్ ఆ కాంపోనెంట్ ఐసోలేటెడ్ అనుకో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎవరు కూడా ఇంకొకళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయలేరు అఫ్ కోర్స్ ఇది ఎవడు అయినా సరే రాసేస్తున్నాడు అది వేరే విషయం ఇంకొకళ్ళు ఎవరు కూడా ఒక డేట్ ఇంకొకళ్ళు చూడడానికి కష్టం ఇది రియాలిటీ మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ లో జరిగే పరిస్థితి ఇది దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి మొత్తం ఆన్సర్స్ అన్ని బోర్డు మీద రాసుకోవు సరిపే అన్ని కలిపి బోర్డు మీద పెట్టే రైట్ ఇప్పుడు అందరూ కలిసి చూసి రాసుకుంటారు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ వాట్ ద బుల్లెట్ అండ్ బోర్డ్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు మన స్టోర్ కూడా ఏంటి అని అంటే అంత డేటాని తీసుకొచ్చేసి ఒక చోటనే మెయింటైన్ చేసుకుంటాం మన రియాక్ట్ లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నా ఏ డేటాని మెయింటైన్ చేయాలన్నా మనం ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ లో స్టేట్ వేరియబుల్స్ లో మెయింటైన్ చేయం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసుకోబోతున్నాం ఒక సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాం బుల్లెట్ అండ్ బోర్డ్ లాంటిది ఓకే బుల్లెటన్ బోర్డ్ లో ఏమవుతుంది ఒక సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ లో పెట్టుకుంటే అందరూ కలిసి అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటారు రైట్ కాకపోతే ఇది ఒక్కటే కాకుండా మనకి ఇంకా చాలా సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు బుల్లెటన్ బోర్డ్ లోకి ఏదైనా డేటాని అప్డేట్ చేసామనుకో 
ఆటోమేటిక్ గా క్లాస్ రూమ్స్ కి ఎలా తెలుస్తుంది అనేది కూడా ఇష్యూ అంటే అందరూ వచ్చి చూసుకోవాలి కదా రైట్ చూసుకుందాము మనం తెచ్చుకుందాము అంటే యాక్సెస్ చేసుకుందాము ఎలా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు రిడక్స్ అనమాట రిడక్స్ అనే లైబ్రరీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మన అప్లికేషన్ మొత్తంలో ఉన్న డేటాని ఒక సెంట్రలైజ్ లో సెంట్రలైజ్ ప్లేస్ లో మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఫంక్షన్స్ మెథడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది రైట్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ప్యాటర్న్ వాట్ యూ మీన్ బై ప్యాటర్న్ అంటే ఈ డేటాని ఆర్గనైజ్ చేయడం ఆర్గనైజ్ చేసిన డేటాని వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకునేలా చేయడానికి వాడే అప్రోచ్ ఉంది కదా దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది దీన్ని ఎలాగే చేయండి అని ఒక పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతినే ఇంగ్లీష్ లో ప్యాటర్న్ అంటారు మీరు ఏ వర్క్ అన్న చేయండి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మీరు అరేని ఇట్రేట్ చేస్తున్నారు చేస్తారా అరేని ఇట్రేట్ చేయడం అంటే ఏంటి అరేలో ఉన్న వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోడు ఎలా ఇట్రేట్ చేస్తున్నారు మ్యాప్ మెథడ్ యూస్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాల్ బ్యాక్ ప్యాటర్న్ అంటే అరేని కాల్ బ్యాక్ ప్యాటర్న్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నారు ఇంకో కొంతమంది ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తారు ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి చేస్తారు ఫర్ ఇచ్చి ఓకే ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి చేస్తారు అదేంటి స్టేట్మెంట్ ప్యాటర్న్ ఒక ఏపీఐ ఉంది ఆ ఏపీఐ నుంచి కమ్యూనికేట్ చే డేటాను తెచ్చుకోవాలి ఆ ఏపీఐ నుంచి డేటాను తెచ్చుకోవడానికి కొంతమంది కాల్ బ్యాక్ ప్యాటర్న్ వాడతారు ఆ జాక్స్ జేక్వరీ యూస్ చేసి కొంతమంది యాక్సియాస్ వాడతారు అక్కడే ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవుతున్నాం మనం ప్రామిస్ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవుతుంది ఓకే మీరు ఇప్పుడు ప్రామిస్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఓకే మోర్ ఓవర్ అందరు డెవలపర్స్ ఒకటే ప్యాటర్న్ లో కోడ్ రాస్తారు ఎక్కడ ఏపీఐ కాల్ జరుగుతుంది ఎక్కడ డేటా ఫిక్స్ అవుతుంది ఎక్కడ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం జరుగుతుంది ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతుంది రైట్ ఆ ప్రాసెస్ ని టాంజానియాలో గానీ ఉజ్బెకిస్తాన్ లో గానీ ఆస్ట్రేలియాలో గానీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో గానీ జింబాబ్వేలో గానీ బంగ్లాదేశ్ లో గానీ ఏ కంట్రీ అయినా సరే యాక్సియాస్ వాడారు అని అంటే అదే ప్యాటర్న్ లో యాక్సెస్ చేస్తుంది మీరు ఆ కోడ్ చూడగానే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కదా మనం ఏమి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం ఎక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నాం అని ప్యాటర్న్ వాడడం వల్ల యూసేజ్ అది దానికి చాలా రకాల అప్రోచెస్ ఉన్నాయమ్మా మనం ఏదో ఎందుకు అందరు ప్యాటర్న్స్ ప్యాటర్న్స్ అంటున్నారు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మా మాధవకి జాబ్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి ఒక కంపెనీలో పనిచేస్తుంది ఆల్రెడీ ఎవరు డెవలప్ చేసి ఉంటారు కదా కోడ్ అవునా ఆ కోడ్ చూసినప్పుడు మాధవకి అర్థం కావాలి కదా ఆ కోడ్ మీనింగ్ ఏంటి అని ఎలా అర్థం అవుతుంది వాడి వాడి కవిత వాడు రాసుకుంటే అదే అందరు ఒక్కటే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకు మనము ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని ఫాలో అవుతున్నాం ఎందుకు ప్రతిదాన్ని మనము ఒక ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఫాలో అవుతున్నాం అని అంటే ఇప్పుడు మీరు రాసిన కోడ్ అయినా వేరే వాడికి అర్థం కావాలి కదా ఇష్టం వచ్చిన రాసేసి వెళ్ళిపోయాం అనుకో అవతల వచ్చినోడు స్టార్స్ చూస్తాడు అది అర్థం కావాలంటే మీరు ఒక ప్యాటర్న్ ఒక ప్రాసెస్ బట్టి వెళ్ళాలి అని మనము రూల్స్ పెట్టుకున్నాం అట్లాగే ఇప్పుడు డేటాని మొత్తాన్ని ఒక చోట మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవ్వాలి మనం చాలా ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి ఫ్లక్స్ ప్యాటర్న్ రిడక్స్ ప్యాటర్న్ ఎన్జిఆర్ఎక్స్ ఇట్లా రకరకాల ఫాలో అప్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో మనం వాడుతుంది రిడక్స్ ప్యాటర్న్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాం ఇట్లా ప్యాటర్న్ ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అందరూ ఒకటే అప్రోచ్ లో ఉంటే మనకు కోడ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అంటే నేను అంటుంది మీరు జాబ్ వదిలేసిన తర్వాత ఆర్ఎల్స్ వాళ్ళు ఎవరు వదిలేసిన తర్వాత పక్కన పెట్టు ఒక పెద్ద అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే ఐ వర్క్ విత్ సిస్కో సిస్కోలో చాలా కోడ్ రాశాను నేను సిస్కో వర్క్ చేసినప్పుడు 
ఒక పది పదిహేను టీమ్స్ ఉంటాయి ఒకటే ప్రాజెక్ట్ మీద టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టీమ్స్ పనిచేస్తాయి అట్ ఏ టైమ్ ఆ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టీమ్స్ నేను యాంగ్లర్ లోనే రాసాను కోడు కానీ అప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఫాలో అయ్యారు నేను నేను మాట్లాడుతుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గురించి ఆ టైంలో అంటే వేరే వేరే విషయాల్లో ప్యాటర్న్స్ ఉండే యాంగ్లర్ వచ్చేసరికి ఎవరు తగ్గుతున్న వాళ్ళది పాపం కొత్త కదా అందరికి అప్పుడు ఏమైంది మొత్తం కోడ్ రాసేసిన తర్వాత అందరం పుష్ చేసాం పుష్ చేసిన తర్వాత ఒక పది మంది మానేశారు ఇంకొక పది మంది రిక్రూట్ చేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత సార్ ఒక ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు బాగానే ఉంటుంది వేరే మాడ్యూల్లో ఇదే వర్క్ ని వేరే రకంగా చేశారు వాళ్ళు అప్పుడు కోడ్ రివ్యూ జరిగింది కోడ్ రివ్యూ జరిగిన తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ కి అక్షంతలు పడ్డారు నువ్వు గైడ్ చేయాలి కదా అందరినీ అందరూ ఒకటే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి కదా ఎందుకు ఇట్లా చేశారు అప్పుడు క్లయింట్ అన్నాడు క్లైంట్ యాక్చువల్ సిస్కో కి మేము పని చేస్తున్నాం సో సిస్కో క్లయింట్ ఏమన్నాడు వీ క్యాన్ బిల్ అంటే మేము మీరు కోడ్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి మేము మొత్తం మీరు కోడ్ రీరైట్ చేయాలి కానీ ఆ రీరైట్ చేసిన టైం కి మేము డబ్బులు ఇవ్వము అన్నాడు అంతే మరి అప్పుడు టూ వీక్స్ అంటే మా కంపెనీ మాకు పే చేస్తుంది మా కంపెనీకి రావంతే సో మళ్ళీ మొత్తం అంతా రీరైట్ చేయించుకున్నాం ఎవరు పోనీ మొత్తం అంతా రీరైట్ చేసుకున్నాం జీరో నుంచి ఓకే అది అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అయితే అందరూ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటుంది రైట్ ఆ అట్లాగే ఇప్పుడు రిడక్స్ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే ఏ ప్రాజెక్ట్ లో రిడక్స్ వాడినా సరే వాళ్ళందరూ డేటాని ఒకటే రకంగా మెయింటైన్ చేస్తారు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి ఏ కొత్త డెవలపర్ వచ్చినా లేకపోతే అదర్ టీమ్ మెంబర్స్ మన మాడ్యూల్స్ లో పనిచేయాల్సి వచ్చినా మనం వాళ్ళ మాడ్యూల్ లో పనిచేయాల్సి వచ్చినా మనకి ఇబ్బంది ఉండకుండా పని సాఫీగా జరుగుతుంది ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఏంటనేది ఎందుకంటే వాళ్ళ కోడ్ మనకు అర్థం కాక మనం చిన్న ప్రాబ్లం ని ఫిక్స్ చేయడానికి రోజులు రోజులు తీసుకుంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా బెటర్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక వేటూరు సుందర రామ్మూర్తి ఒక సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి ఒక చంద్రబోసు నవ్వు ఆ ఇంకొక ఇంకెవరమ్మా ఒక కృష్ణ చైతన్య ఒక ఈయన పేరు ఏంటి హరిరా జోగ ఏదో పేరు ఏం తెలియదు జోగ్ ఇట్లా కవి కవులు అనమాట వాళ్ళందరూ అప్పుడు ఒక ఒక డిజైన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏం లేదు మాకు కూడా హ్యాపీగానే ఉండేది ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఫీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నెల నెలలు తీసుకునేవాళ్ళు ఉప్పల్ నుంచి బస్ ఎక్కి హైటెక్ సిటీకి వచ్చి మళ్ళీ హైటెక్ సిటీలో బస్ ఎక్కి ఉప్పలికి వెళ్ళాలి ఓకే అండ్ లక్కీ మేము అప్పుడు డెస్క్ టాప్స్ మీద మాత్రమే పనిచేసేవాళ్ళు హైటెక్ సిటీ నుంచి నైట్ తొమ్మిది తర్వాత బస్సులు ఉండేవి కాదు కాబట్టి మమ్మల్ని ఆరు గంటలకే పంపించేసేవాళ్ళు ఈ రోజుకి ఇంతే ఓకే సో ఎనీవేస్ ఫాలో ద ప్యాటర్న్ విచ్ గివ్స్ యూ మోర్ ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ కోడ్ స్టాండర్డైజేషన్ సో దాన్నే మనం ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నాం అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏంటి ఎట్లా రిడక్ట్స్ ఎందుకు అవసరం కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ జీమెయిల్ అనే కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దాం ఇక్కడ చాలా ఇమెయిల్స్ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ మీకు రీఫ్యాక్టరింగ్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఒక్కొక్క ఇమెయిల్ ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ రైట్ ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కలిపి ఒక పెద్ద కాంపోనెంట్ లో ఉంటాయి ఇమెయిల్ లిస్ట్ అనే కాంపోనెంట్ లో దానిపైన ప్రైమరీ ప్రమోషన్స్ సోషల్ అని వేరే కాంపోనెంట్ ఉంది దానిపైన సెలెక్షన్ కాంపోనెంట్ వేరే ఉంది దానిపైన సర్చ్ టూల్ బార్ ఇవి వేరే ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఇప్పుడు 
మేము ఇక్కడ ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అనే ఈమెయిల్ ని నేను క్లిక్ చేశాను అనుకోండి అంటే ఈ కాంపోనెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వేరే కాంపోనెంట్ లో ఆ చేంజెస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది ఇదంతా ఒక కాంపోనెంట్ వీటిని లేబుల్స్ అంటారు ఓకే లేబుల్స్ కాదు డిజిటల్ ఫీచర్స్ ఈ ఫీచర్స్ కాంపోనెంట్ లో మనకు ఒక చేంజ్ కనపడుతుంది ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తారో చూద్దాం ఐడిబిఐ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఒక చిన్న చేంజ్ జరిగింది లెఫ్ట్ సైడ్ న ఇన్బాక్స్ లో ఉన్న నెంబర్ ఒకటి తగ్గిపోయింది నేను ఇది డిలీట్ చేయగానే ఇంకొక చేంజ్ ఇంకొక చోట అబ్జర్వ్ చేస్తాను సరే మళ్ళీ ఇది ఓకే ఓంకార్ అనే షో చూడలేదా మీరు చూపించాలి మళ్ళీ అయితే ఓకే అవును దాంట్లో ఇట్లా ఒక ఒక పిక్చర్ చూపించి దీంట్లో మీరు బాగా చూడండి ఐదు సెకండ్ల తర్వాత క్వశ్చన్ లేకపోయి ఇదే కదా మీరు అబ్జర్వేషన్ సరిగా చేయట్లే ఓకే సో నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఈ నెంబర్ తగ్గుతా చూడండి సో మనము ఒక కాంపోనెంట్ లో చేంజెస్ చేస్తే వేరే కాంపోనెంట్ లో దాని వాల్యూ వేరే రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండాలి కానీ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఎట్లాగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది ఓకే సో దట్స్ ఓకే లీవ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ ఏం మాట్లాడుతున్నా నేను ఒక కాంపోనెంట్ లో ఒక వర్క్ చేస్తే ఇంకొక కాంపోనెంట్ లో అంతే ఇంకొక కాంపోనెంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఎలా చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు మన ఛాలెంజ్ అది నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చూపించాను జీమెయిల్ లో ఏం జరుగుతుందని చూపించాను నెక్స్ట్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఏం జరుగుతుందని చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఐటమ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను యాడ్ టు కార్ట్ అనగానే ఏమండి ఇప్పుడు కార్ట్ లోకి ఎన్ని ఐటమ్స్ వచ్చినాయి త్రీ వచ్చినాయి అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపేర్ చేయడానికి ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఏమైంది చూడండి కంపేర్ చేయడానికి ఒక ఐటమ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ టు కంపేర్ అని క్లిక్ చేశాను ఇప్పుడు ఎంత అయింది వన్ కాస్త టూ అయింది అట్లా రోల్ అయినట్టు కూడా కనపడింది మీకు అది అంటే నేను ఒక చోట చేంజ్ చేస్తే అది ఇంకొక చోటకు వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే వేరే డేటా ఏదో మారుతుంది కౌంట్ మారుతుంది డేటా మారుతుంది అస్ ఇది ఎలా చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ కాంపోనెంట్ వేరేది ఈ కాంపోనెంట్ వేరేది ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఓకే తర్వాత అలాగే ఫేస్బుక్ లో కూడా మీకు కనపడుతూ ఉంటారు ఒక పోస్ట్ ని డిలీట్ చేసినప్పుడు లేదా ఎవరిని ఎవరి డేటా నన్నా ఒక నోటిఫికేషన్స్ నాకు తెలియదు ఫేస్బుక్ మీద నమ్మకం లేదు ఎన్ని అమ్మాయ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను
నేను ఒక మెసేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ నోటిఫికేషన్స్ పోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇలా క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేయగానే ఏమైంది ఆ పైన నోటిఫికేషన్స్ మీద ఉన్నది డిసప్పియర్ అయిపోయింది అదే మీరు ఇప్పుడు పంపించారు అనుకోండి మీరు ఏదైనా ఇప్పుడు కొత్త మెసేజ్ నాకు ఏదైనా పంపించారు అనుకోండి ఇక్కడ వన్ కాస్త టూ అవుతుంది కదా ఎలా అయిపోతుంది హౌ హౌ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్ ఎస్ ఈ అప్లికేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుంది సో కాంపనెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది అంటున్నాను ఒక సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ లో డేటాను మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ కూడా ఉంది ఓకే అండి ఐ హోప్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి మనము డేటాను పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీన్ని అల్టిమేట్ గా మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం దీనికి అఫీషియల్ డయాగ్రామ్ అంటూ వేరే ఉంది కానీ దానికంటే ముందు నేను చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ ని చూపిస్తున్నాను నేను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు నాకు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ వన్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ కాంపోనెంట్ లెట్ ఆఫ్ ఇమాజిన్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ కాంపోనెంట్స్ రౌండ్ ఉండవు అంటారా సరే చేయగలిగింది ఏం లేదు కదా ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వన్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కాంపోనెంట్ ఇవి కాంపోనెంట్స్ మన స్టోర్ మొత్తం ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది ఇవేంటివి ఇవి కాంపోనెంట్స్ కాంపోనెంట్స్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా సెంట్రలైజ్డ్ గా స్టోర్ లో ఉంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ లో నేను ఏదైనా చేంజెస్ చేశాను అనుకోండి ముందు డేటాను తెచ్చుకుంటాను తెచ్చుకున్న డేటాను చేంజ్ చేయగాను ఈ స్టోర్ కి నేను ఆ విషయం చెప్పాలి స్టోరు స్టోరు నేను డేటాని మార్చాను అని చెప్పాలి అప్పుడు ఈ స్టోర్ ఏం చేస్తుంది ఆ డేటాని చేంజ్ చేస్తుంది చేంజ్ చేయడం ఒక్కటే కాకుండా ఏ చేంజెస్ అంటే డేటా చేంజ్ అయిన వెంటనే ప్రతి కాంపోనెంట్ కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేస్తుంది అంటే నువ్వు ఇప్పుడు అదొక రేడియో స్టేషన్ లాగా అనమాట రేడియో స్టేషన్ కి చెప్పడం ఆలస్యం అందరికి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోయినట్టు స్టోర్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఇన్ఫర్ ఒక అప్డేట్ జరగగానే అందరికి చేయలోకి వెళ్ళి చెప్పేసుకుంటా ఉంటది అంటే అప్డేట్ చేస్తుంది అని నోటిఫై చేస్తుంది అని సో ఇప్పుడు ఈ ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ కి దీని ఈ డేటా తోటి సంబంధం లేదనుకో అవసరం లేదు దానికి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అయిందా మంచి అంటారు అంతే ఏ కాంపోనెంట్ కి అయితే ఆ డేటా అవసరమో ఆ కాంపోనెంట్ ఆ డేటా అప్డేట్ అవగానే ఆ చేంజెస్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఆ సింపుల్ ఎస్ దట్ అర్థమైందా సో మనము మన దగ్గర ఏ చేంజ్ జరిగినా మనం ఎవరికి చెప్పాలి సెంట్రలైజ్ స్టోర్ అన్నారు దీన్ని దీన్ని ఏమన్నారు ఓకే స్టోర్ అని చెప్పు నేను ఊరికే సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ సెంట్రలైజ్డ్ స్టోర్ అని అంటున్నారు అంటే కామన్ ప్లేస్ అని చెప్పడానికి నేను అలా అన్నాను కానీ దాన్ని స్టోర్ అని అంటా ఓకే ఎంత భయంకరం అంటే నువ్వు ఆ డేటాని అప్డేట్ ఈ కాంపోనెంట్ లో ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేసినా సరే స్టోర్ కి నువ్వు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్టోర్ లేటెస్ట్ డేటా ఇచ్చేదాకా నువ్వు దాన్ని అప్డేట్ చేయడానికి లేదు అరే నా డేటా అబ్బా అయినా సరే మళ్ళీ స్టోర్ నీకు డేటా ఇచ్చేదాకా ఫ్రెష్ డేటాని ఇచ్చేదాకా నువ్వు ఆ అప్డేట్ ని చూపించడానికి లేదు 
ఏమర్థమైంది మీకు డేటా అనేది ఇక్కడ ఉండదు ఇంకా చేంజ్ చేస్తే అది స్టోర్ కి చెప్తే ఆ స్టోర్ మళ్ళీ అప్డేటెడ్ డేటాని కాంపోనెంట్ కి ఇస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఈ ప్రొసీజర్ అర్థం కావడానికి మనకు రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ పడుతాయి అప్పటి వరకు మీరు కామ్ గా ప్రశాంతంగా కూల్ గా కూర్చొని చూడండి సో కాంపోనెంట్స్ వేరు స్టోర్ వేరు అనే రెండు విషయాలు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది వచ్చిందా రైట్ ఇప్పుడు ఈ స్టోర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి స్టోర్ లో డేటా అంతా ఒకటే చోట ఉండదు మళ్ళీ ఆ డేటాని కూడా చిన్న చిన్న రెడ్యూజర్స్ కింద మార్చుకుంటారు సో డేటా అంతా కూడా ఒక చోటే ఉండదు వీటిని మీరు రెడ్యూజర్స్ అనొచ్చు సో ఇప్పుడు డేటా అంటే ఎలాగ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటుంది హౌ స్టోర్ విల్ ఆర్గనైజ్ ద డేటా ఇక్కడ వరకు కనెక్టెడ్ గానే ఉంటుంది దీని తర్వాత నుంచే మీరు మిస్ అయిపోతూ ఉంటారు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి స్టోర్ డేటాని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది కానీ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఇలా చేస్తుంది ఫస్ట్ మీరు ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకున్నారు అనుకో ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఉన్న డేటా ఎలా ఆర్గనైజ్ అంటే ఏం డేటా ఉంటుంది ఫస్ట్ అది చెప్పండి ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఏమి డేటా ఉంటుంది దాన్ని ప్రోడక్ట్స్ అని అంటారు ఫ్లిప్కార్ట్ లో ట్యూటోరియల్స్ ఉండవు కదా ఫ్లిప్కార్ట్ లో వీడియో వీడియోస్ ఉండవు కదా ఉంటాయా ఫోన్ లేదు ప్లీజ్ అబ్బా నువ్వు మరీ అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ లో అయితే లేవు ట్యూటోరియల్స్ ఉండేసి ఆ వీడియోస్ లేవు ఆ మంచిది ఫ్లిప్కార్ట్ లో కార్ సర్వీసింగ్ ఉంటుందా ఉండదు పెట్టారని చెప్పకు ప్లీజ్ ఆ కార్ సర్వీసింగ్ ఉండదు ఫ్లిప్కార్ట్ లో అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఉండవు కదా కాబట్టి కానీ ఏముంటాయి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ ప్రోడక్ట్స్ కి సంబంధించి ఒక రెడ్యూజర్ ఉంటుంది అంటే ఆ రెడ్యూజర్ లో ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే ప్రోడక్ట్స్ డేటా ఓకేనా ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని అప్డేట్ చేయడానికి కానీ డిలీట్ చేయడానికి కానీ యాడ్ చేయడానికి కానీ కంపేర్ చేయడానికి కానీ ఏమేమైతే చేయాలో ఏమేమైతే చేయాలనుకుంటున్నారో వాటికి సంబంధించిన లాజిక్స్ అన్ని కూడా ఆ రెడ్యూజర్ లో ఉంటాయి దేనికి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ కి సంబంధించిన లాజిక్ ప్రోడక్ట్స్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ప్రోడక్ట్స్ రెడ్యూజర్ లో ఉంటుంది ఇంకేముంటది ప్రోడక్ట్సే కదా ఫ్లిప్కార్ట్ అంటే కాదు యూజర్స్ ఎవరు లాగిన్ అయ్యారు యూజర్ డేటా వద్దా ఆ యూజర్ గాడికి సంబంధించిన అడ్రస్ ఏంటి ఆ యూజర్ గాడి ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆర్డర్స్ చేస్తున్నాడు ఆ యూజర్ గాడికి ఏమన్నా ఫ్లిప్కార్ట్ కాయిన్స్ ఉన్నాయా ఆ యూజర్ ఆ యూజర్ కి రిలేటెడ్ సంబంధించిన డేటా కూడా ఉంటది కదా ఆ యూజర్ కి దాని ఏమంటారు ప్రీమియం అకౌంట్ ఉందా ఉంటే వాళ్ళ ఫీచర్స్ వేరు కదా ఓకే ఆ యూజర్ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ కలిపి ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం యూజర్ రెడ్ యూజర్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాం కార్ట్ లో ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం కార్ట్ రెడ్ యూజర్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాం అంటే కార్ట్ లోకి యాడ్ చేయడం డిలీట్ చేయడం కార్ట్ పేమెంట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా కార్ట్ రెడ్ యూజర్ లో ఉంటాయి కంపేర్ రెడ్ యూజర్ వేరు మళ్ళీ ఈ రకంగా మనము డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాం కాంపొనెంట్ లెవెల్స్ లో కాదు సెంట్రల్ ప్లేస్ లో దాని యాక్టివిటీని బట్టి దాని నీడ్ ని బట్టి మనము డేటాని ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం దానికి సంబంధించిన లాజిక్ అక్కడే రాసుకుంటున్నాం అది ఇప్పటికి మీకు ఇంకా పిక్చర్ క్లారిటీగా రాకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక రెడ్ స్టోర్ లో రెడ్ యూజర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క రెడ్ యూజర్ లో ఏముంటుంది డేటా అండ్ దేర్ లాజిక్ డేటా అండ్ దేర్ లాజిక్ డేటా అండ్ దేర్ లాజిక్ మరి కాంపనెంట్ ఏం దీక్తుంది సార్ కరెక్టే క్వశ్చన్ 
కాంపొనెంట్ ఏం చేస్తుంది కాంపొనెంట్ ఏం పీకుతుంది ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని అంటే కాంపొనెంట్ పని ఏంటి అని అంటే డేటాని తెచ్చుకున్నామా డేటాని డిస్ప్లే చేసామా మళ్ళీ చెప్తున్నా డేటాని తెచ్చుకున్నామా డిస్ప్లే చేసామా తెచ్చుకున్నామా డిస్ప్లే చేసామా ఇంతే లేదా డేటాని రెడ్ రెడ్యూజ్ సారీ మన స్టోర్ కి పంపించామా మళ్ళీ డేటా వచ్చిందా చూపించాము కాంపొనెంట్స్ డ్యూటీ ఈస్ ఓన్లీ టు టేక్ ద డేటా అండ్ షో ద డేటా ఆర్ టేక్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ ద యూజర్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ద స్టోర్ ఇంతకు మించి కాంపొనెంట్ ఏం చేయకూడదు రైట్ ఆ ఎందుకు సార్ అంటే ఎస్ కాంపొనెంట్ పర్పస్ ఈజ్ ఓన్లీ టు వ్యూ ఓన్లీ టు ప్రజెంట్ ద వ్యూ ఐసోలేషన్ ఏ దానికి దానికి సపరేట్ గా చేస్తుంది ఓకే అన్న ఇది బేసిక్ గా రిడక్స్ అనేది వాడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమి సపరేట్ అవుతుంది అని అంటే డేటా అండ్ ద లాజిక్ టు హ్యాండిల్ ద డేటా విల్ బి సపరేటెడ్ ఇన్ స్టోర్ ఇన్ ద రిడక్స్ స్టోర్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చేయడానికి మనకు కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలియాలి ఓకే ఏ డేటా కైనా ఇనిషియల్ గా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారు ఇనిషియల్ స్టేట్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు యూజర్ డేటా ఉంది యూజర్ డేటాలో ఏమేమి మెయింటైన్ చేయాలి అనేది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇట్లాంటి అన్ని పాస్వర్డ్ అవసరమా లేదని తర్వాత ఉండదు ముందు వచ్చే అడ్రస్ లేంటి ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ లో లాగిన్ కాకముందు ఏముండవు కదా ఇనిషియల్ గా ఎంటీ ఉంటుంది లాగిన్ అవ్వగానే ఏం చేయాలి మనం సర్వర్ నుంచి ఆ డేటాని తెచ్చుకుని ఈ ప్లేస్ లోకి ఈ రెడ్యూజర్ లోకి అప్డేట్ చేయాలి చెయ్యాలి అని అంటే ముందు మీకు ఒక సెటప్ ఉండాలి కదా దాన్నే ఇనిషియల్ స్టేట్ అని అంట ఓకే డేటా వచ్చిన తర్వాత అప్డేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంది కదా దాన్ని మొత్తాన్ని రెడ్యూజర్ లో రాస్తారు సో నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కౌంటర్ అంతే ఆ కౌంటర్ ని రిడక్స్ యూజ్ చేసి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే స్లోగా 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 మిగతా విషయాలు కూడా అర్థమవుతాయి నేను ఇంకా ఏమీ అఫీషియల్ రిడక్స్ డెఫినేషన్ చెప్పట్లే ముందు రిడక్స్ అప్రోచ్ ఏంటి రిడక్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చూపించడమే నా బాధ్యత తర్వాత నేను డెఫినేషన్ కి వెళ్తా ఇది కౌంటర్ ఒక కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను రిడక్స్ ఓకే మనకి కొద్దిగా బాగా కనపడడానికి బూట్ స్టాప్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఓకే అన్ని ఉన్నాయమ్మా అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు రిడక్స్ ని వాడుకోవడానికి మనం ఏమేమి చెయ్యాలి నేను కొద్దిగా ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్ లో వెళ్తున్నాను దిస్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ ద రైట్ అప్రోచ్ ఇప్పుడు మనము రిడక్స్ టూల్ కిట్ అని వాడుతున్నాం ఐ రిపీట్ రిడక్స్ టూల్ కిట్ నేను రిడక్స్ టూల్ కిట్ రాడాను ముందు నేను రిడక్స్ గురించి అంతా చెప్తున్నాను అందుకనే ఈ రోజు క్లాస్ తీసుకుంది ఓకే అంటే ఇంకొక క్లాస్ ఉంటుంది దీనికి కంగారు పడకండి అది దాంట్లో వేరే కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ లో జరిగేది వేరు జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫండే ఫౌండేషన్ నేర్చుకుంటున్నాం అంతే సో హియర్ మన అప్లికేషన్ లో ఎన్పిఎం ఇన్స్టాల్ రిడక్స్ అనే లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అలాగే React Redux అని లైబ్రరీని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చేయాల్సి వస్తే తప్పదు మరి ఇంకా ఫీల్ అవ్వకు చేద్దాం తప్పదు 
సరేనా ఉమ్మా వెళ్ళా ముందుకు వెళ్ళినా సో రిడక్స్ రియాక్టివ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టోర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం స్టోర్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం నాలుగు నిమ్మకాయలు మూడు అట్టపళ్ళు అలా అలా అవ్వదు రెండు పాలిథిన్ కవర్లు ఇట్లా అవ్వదు మీరు స్టోర్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఇలాగే చెయ్యాలా సార్ అంటే రూల్ ఏం లేదు డైరెక్ట్ యాప్ కాంపోనెంట్ లో రాసే మహానుభావులు కూడా ఉన్నారు నేను అప్లికేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసి పెడుతున్నాను ఓకే అది సో స్టోర్ లోపల ఫస్ట్ నేను క్రియేట్ చేయాల్సింది స్టోర్ డాట్ జేఎస్ అనే ఫైల్ ఇప్పుడు నేనేమన్నాను డేటా మొత్తం రెడ్ యూజర్స్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం చేయాలి రెడ్ యూజర్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నా దాంట్లో నా అప్లికేషన్ లో కౌంటర్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటా టుడూ లిస్ట్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా టుడూ లిస్ట్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఓకే ప్రస్తుతానికి కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తాను ఫ్యూచర్ లో మీరు రెడ్ యూజర్స్ కి కూడా సపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు ఇక్కడ కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ డాట్ జేఎస్ అయ్యో సారీ 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 ఇది రెడ్ యూజర్ కాంపోనెంట్ కాదు నేను డైరెక్ట్ కాంపోనెంట్ ఫీలింగ్ లో ఇచ్చేసాను రెడ్ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చేద్దామా సో రెడ్ యూజర్ లో మనం డేటాని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఇనిషియల్ స్టేట్ ఒకటి కావాలి మనం సో ఆ ఇనిషియల్ స్టేట్ నేను ఇలాగ రాసుకుంటాను కాన్స్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని దాంట్లో నా డేటా ఏదో నేను ఆ డేటాని ఇనిషియల్ గా వాల్యూ పెట్టుకున్నాను ఇది కౌంటర్ కి సంబంధించిన డేటాని కౌంట్ అనే వేరియబుల్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు రెడ్ యూజర్ రాస్తున్నాను రెడ్ యూజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇలా రాస్తాను లే వేర్ కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫంక్షన్ ఓకే ఈ ఫంక్షన్ కి రెండు రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ అవుతాయి ఈ రెడ్ యూజర్ కి ఒకటి స్టేట్ ఈ ఒక్క పాయింట్ మీకు కొద్దిగా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను స్టార్టింగ్ లో ఈ స్టేట్ లో ఏం వాల్యూ ఉండాలి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అదే ఇవ్వాలి మనం కాబట్టి నేను ఇనిషియల్ వాల్యూని మెన్షన్ చేసుకున్నా నెక్స్ట్ నుంచి మన కాంపోనెంట్ ఈ కౌంటర్ ని అప్డేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే రెడ్ యూజర్ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ టైమ్ లో ఉన్న స్టేట్ ఇక్కడికి పాస్ అవుతుంది ఇనిషియల్ కాదు ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఇనిషియల్ స్టేట్ పాస్ అవుతుంది ఆ స్టేట్ డైరెక్ట్ గా పాస్ అయిపోతుంది అది రిడక్ట్ చూసుకుంటు అది ఎట్లా చేస్తాను చూపిస్తాను ఈ యాక్షన్ సంగతి ఏంటి అనేది కొద్దిసేపు ఓపీ పట్టండి నేను చెప్తాను సో మనకు ఏదైతే డేటా వచ్చిందో దాన్నే నేను రిటర్న్ చేస్తున్నాను రిటర్న్ స్టేట్ ఓకే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన లాజిక్ అని అన్నాను చూసారా అంటే కౌంటర్ మీద మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే లాజిక్ సేమ్ ఉంటాయి ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ రీసెట్ ఆ లాజిక్ ని నేను ఇక్కడే రాయాలి కానీ ఏ లాజిక్ ని నేను ట్రిగర్ చేయాలి అంటే నేను ఏం చెయ్యాలి అనేది ఈ యాక్షన్ లో వస్తుంది అనమాట రెడ్ యూజర్ కి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌంటర్ ఆల్రెడీ వన్ ఫిఫ్టీ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంక్రిమెంట్ అని క్లిక్ చేశాను చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ రెడ్ యూజర్ కి ఆ యాక్షన్ వస్తుంది ఏమని ప్రస్తుతానికి ఉన్న స్టేట్ ఏమో కౌంట్ వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ అనే యాక్షన్ చెయ్యి అని సిగ్నల్స్ వస్తాయి 
అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తో వస్తాయి ఆ ఈ ఒక్క పాయింట్ మీరు ఇబ్బంది పడొచ్చు బట్ ప్రాక్టీస్ మీద అది కూడా వచ్చేస్తుంది అంటే యాక్షన్ లో గనక టైప్ అనే పేరు పెట్టి మనం పంపిస్తాం ఏం చేయాలి అనేది టైప్ కనుక ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఏం చేయాలి నువ్వు స్టేట్ లో ఉన్న కౌంట్ వాల్యూ అని నేను మార్చాలి రైట్ ఆ అంటే నేను ఏం రిటర్న్ చేయాలి అని అంటే ఆల్రెడీ ఏదన్నా స్టేట్ లో వాల్యూస్ ఉంటే అలాగే ఉంచేసి కౌంట్ ని మాత్రం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి స్టేట్ లో ఉన్న కౌంట్ ప్లస్ వన్ ప్రస్తుతానికి స్టేట్ కౌ స్టేట్ లో ఉన్న కౌంట్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ అనుకో దానికి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తున్నాం అంటే స్టేట్ అప్డేట్ అవుతుంది మనకి ఇంకొక సిగ్నల్ కూడా రావచ్చు ఇఫ్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు డిక్రిమెంట్ అని కనుక సిగ్నల్ వస్తే మనము ఆల్రెడీ స్టేట్ లో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి అలాగే ఉంచేసి కౌంట్ ని మాత్రం స్టేట్ డాట్ కౌంట్ మైనస్ వన్ అని పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇలా ఓకే సో ముందుగానే మనము ఇలాగా డిఫైన్ చేసి పెట్టుకుంటాం అంటే దీన్నే ప్రెడిక్టబుల్ స్టేట్ కంటైనర్ అని అంటారు ఎందుకు అని అంటే వర్షాలు పడిన తర్వాత మనం వెళ్ళి రెయిన్ కోట్లు కొనుక్కోవడం కరెక్ట్ కాదు ముందుగానే రెయిన్ కోట్ కొనుక్కుని పెట్టుకోవాలి అంబ్రెల్లా కొనుక్కుని పెట్టుకోవాలి స్వెటర్ కొనుక్కుని పెట్టుకోవాలి ఏసీ కొనుక్కుని పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ ముందుగా ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ మోర్ స్విచ్ ఆన్ ద ఏసీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెయినింగ్ వేర్ ద రెయిన్ కోట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ కోల్డ్ వేర్ ద స్వెటర్ అనేది ఉందా కదా అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రెడిక్ట్ చేసి అవును మనకి చలికాలం వస్తుంది అని వస్తే ఏం చేయాలి అనేది ముందుగానే మనం డిఫైన్ చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాం దాన్నే ప్రెడికేట్ ప్రెడిక్షన్ అంటారు కదా ప్రెడిక్టబుల్ ప్రెడిక్ట్ చేసి మనం రెడీగా ఉంచుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మనం కోడ్ రాసుకోవాలి ఇజెంట్ ఇట్ వన్ మినిట్ ఓకే సో మనం ఏమేమి చేయాలనేది నేను ఆల్రెడీ పెట్టేసి ఉంచాను ఇంకొక ప్రెడిక్షన్ కూడా నేను ముందుగానే చేసేసి రెడీగా ఉంచుతాను దట్ ఈస్ ఇఫ్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు రీసెట్ అయితే రిటర్న్ ఆల్రెడీ స్టేట్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అది అలాగే ఇప్పుడు ఏమి లేదు బట్ అలాగే ఉంచండి స్టేట్ కామా count is state dot eh ah initial state dot com back mana reducer ready undi kada dinni manam export chesukogali gali export default counter reducer then inda ke em annanu ఈ రెడ్యూజర్స్ అన్నిటిని కలిపి మన స్టోర్ లో మెయింటైన్ చేసుకోండి ఓకే చూద్దామండి ఇప్పుడు ఈ రెడ్యూజర్స్ అన్ని కలిపి స్టోర్ లో పెట్టాలి సో రెడ్యూజర్ సార్ మన దగ్గర ఉన్నదే ఒక రెడ్యూజర్ కదా అని అంటే ముందు ముందు చాలా వస్తాయి ఓకే రెండు క్రియేట్ చేసి మిమ్మల్ని ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ఇప్పుడు చేయట్లేదు కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ రెడ్యూజర్స్ అన్ని కలపడానికి మనకి ఏం కావాలి కంబైన్ రెడ్యూజర్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ కావాలి వాటిని మనం స్టోర్ కి పాస్ చేయాలి సో స్టోర్ ని క్రియేట్ చేయడానికి కూడా ఇంకొక ఫంక్షన్ కావాలి దాన్ని క్రియేట్ స్టోర్ అని అంటారు ఓకేనా సో చూద్దామా సో ఇంపోర్ట్ 
combine reducers comma create store from redux ee create store ni get enduku ochindi anante create store ni deprecate chese sir mari manam enduku cheptunnam anante redux ela pan chestadu first telusukodaniki create store ni vaadukuntunnam manam okay so create store where store is equal to create store store of anjeppi combine reducers ni e create store local call cheyali dantlo em em kavali manaki counter reducer kavali danni manam em chestam ante counter ane peru toti manamu counter reducer ni bind chestam ha kakapothe idi object ante meeru ఆబ్జెక్ట్ లాగా పాస్ చేయాలి ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మనం ఏం చేస్తాం సపోజ్ మన దగ్గర టు డూ రెడ్యూజర్ కూడా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు టు డూ కోలన్ టు డూ రెడ్యూజర్ అని రాసేవాళ్ళు రెడ్యూజర్ పేరు ఏదైతే ఉందో అది సో ఈ కంబైన్ రెడ్యూజర్స్ ఏం చేస్తాయి ఉన్న అన్ని రెడ్యూజర్స్ ని కలిపేసి మిక్స్ పెడతాయి తర్వాత దోశలు వేసుకుని తిండు అంతే అవును ఇప్పుడు దోశల పనే ఉంది రెడ్యూజర్ రెడీ రెడ్యూజర్ అయిపోయింది స్టోర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ స్టోర్ ని మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ స్టోర్ ఇప్పుడు స్టోర్ ని నేను ఈ యాప్ కాంపోనెంట్ కి బైండ్ చేయాలి స్టెప్స్ చూడండి ఎంత కాంప్లెక్స్ ఉంటున్నాయి ఫస్ట్ రెడ్యూజర్ క్రియేట్ చేసాము తర్వాత స్టోర్ క్రియేట్ చేసాము స్టోర్ లో రెడ్యూజర్ పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ స్టోర్ ని యాప్ కాంపోనెంట్ కి బైండ్ చేయాలి ఎట్ట చేస్తాము ఈ రెడ్యూస్ అంటే రిడక్స్ లో క్రియేట్ చేసిన స్టోర్ ని మనం బైండ్ చేయడానికి ప్రొవైడర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఈ ప్రొవైడర్ అనే కాంపోనెంట్ రియాక్ట్ రిడక్స్ లో ఉంటుంది నాట్ రిడక్స్ లైబ్రరీ రిడక్స్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే రిడక్స్ లో మీరు స్టోర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఆ స్టోర్ ని తీసుకెళ్లి మీరు యాంగులర్ లో కావాలంటే యాంగులర్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు ఆ వ్యూ జేఎస్ లో కావాలంటే వ్యూ జేఎస్ లో వాడుకోవచ్చు నోట్ జేఎస్ లో కూడా వాడుకోవచ్చు కామన్ స్టోర్ దాని వర్క్ అంతా ఇదే కాబట్టి మనము ఆ స్టోర్ లో పెట్టుకుంటాం మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ రిడక్స్ డెవలపర్స్ అని కూడా రావచ్చు రియాక్ట్ డెవలపర్స్ ఇప్పుడు రిడక్స్ పని కూడా చేస్తున్నారు కానీ ఫ్యూచర్ లో కేవలం రిడక్స్ డెవలపర్స్ అనే పేరుతో కూడా వచ్చిన ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు డెవిఎడ్ అంటున్నారు కదా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అని ఇంతకుముందు జావా వచ్చిన వాళ్ళే ఆ పని కూడా చేసేవాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ ఉన్నారు లే ఇంతకుముందు కూడా కానీ అర్థమైందా ఎస్ ఇంతకు ముందు జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్స్ అని సపరేట్ గా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైనర్స్ అని సపరేట్ గా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆ బ్యాక్ ఎండ్ రాసేవాళ్ళే ఇది కూడా రాసుకుంటా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అని సపరేట్ గా వచ్చారు మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ రిడక్స్ డెవలపర్స్ అని కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే చాలా పవర్ఫుల్ టూల్ ఇది ఓకే షెల్ వి గో హెడ్ రెడీ ఉంది అయితే స్టోర్ ని మనం రిడక్స్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం కానీ ఆ స్టోర్ ని మన రియాక్ట్ కి బైండ్ చేసుకోవడానికి మన అప్లికేషన్ కి బైండ్ చేసుకోవడానికి రియాక్ట్ లైబ్రరీ వాడుతున్నాం ఏం వాడుతున్నాం రియాక్ట్ లైబ్రరీ వాడుతున్నాం సరిపోయింది ఓకే ఎక్కడి నుంచి కనపడింది ఏమిట్రా ఆయన ఓల్డ్ స్టూడెంట్ లేడీస్ కాదు జెంట్సే ఓకే 
So where we are redux uh, react redux in the quarter now redux lo creates chase in a store ni bind jayanaki react redux wadi dantla on a provider ni on a touch kun next provider dwara store ni bind just store ni bind jayanta on the store gawa the other so store ni import chase kuni it could provider key store ni props laga pump it shall suit so so it could store monkey application to bind in bind in with the danger pc happy of the local store scope matra me bind in the access chess call and anti in coco panji alman okay mir mind look at chun her gabati my ac war coach Atlan JPC AC Tagal Niki Workle Inker. I clearly want to run matter. AC demo AC want to switch on to the unknown take and remote which kill my intellect put Narula wet put on one. After mere Mandi of Chi Atlagal Naku the AC remote is current, I put in AC remote. Make a bono, Nenochi AC on just to Mandi AC on this key. Okay. So we touch the punch it lay on to the matter. In the Patlante. In the Sar in the strict on the Untari Prati, which are strict and pitch at Lamiku, flexible on the tongue pitch and you use now with the rules, regulations of Petpuni Rasna Tunta. Right? Strict on the Nizan Kausrama, ah, means to knock in someone than it. Strict to the left with the government school of the Yoda Bertha Adi, Yedi Bertha Jeskunta vote on. And here in a mark coach. Strict to the onte, that is corporate school out. Sir, corporate school is strict to unda. If for school level reach na gallo, if the one who ask school that is strict to gane onde. Nine thirty ke date gate le close jese told. Four thirty ke open jese told. School ekwa school kante ko jail la onde gari. Kani whoever studied from that school, we are all okay. We are good. Anyways, strict to down to ending. Nana strict to run co, Manaki money made a discipline us. Nana strict to lay run co, Yakarbata, Yerberta, the Chibertum. Bakanak day they could make it. It can come to the day. Okay, sir. Sir. Ah. Right, sir. Everything is okay, but Manakanta the process ancha, Unkokoti. Suppose your phone pay is not strict, me phone pay, Google pay, Paytm is strict to Alan Co. Strict to the finger print to check chase, password to check chase, OTP and chill and unkunum. Am I the? Huh? Yeah, account of money board, the other motto on land double and ice cream. Okay, I mean to say, touch it with your head. Manam is a scotch, the dongle is a scotch, Lebote Mana Gonda and is a scotch. Mana Padan Mandri ever is scotch. Wouldn't enter and double at another. So I'll get a double with this coach. I'm not sorry. You're in a pile at a pile of it. Okay. Ah, so here is the point. Stick to the end of it, you have to follow the strictness. So let Sudha. Itla, you put as an intaking only create you saying animal component is only create the little component and take either bomb, hotel, any water, cup, a sweater, raincoat, to school bag, admission, and the previous one to me. That is what predictable state container. Pillow to put a kundane school thesis couldn't not a challenge. Are you? Is it a Operate Junta together. Over the school and a button together. Jubilee Hills. Dorka the Niki. Seat. Nina Chinna put lay and go and seat Dorka lay and enter one seat one of these couple. Promise a yetra. Not very a seat Dorka and tap a dunda yemo. One early perfect one delivered child and one couldn't. And they got so Pillar put in the Raga, then I learned. 
ఇది చాలా టఫ్ అని చలో సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు డెలివరీ చేద్దాం అంటే మీన్ కౌంటర్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం కౌంటర్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ఆర్ఎఫ్సి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కౌంటర్ ని కౌంటర్ ని డిస్ప్లే చేయాలి హౌ డూ యూ డిస్ప్లే ద కౌంట్ కౌంట్ ఎక్కడ ఉంది స్టోర్ లో ఉంది స్టోర్ నుంచి ఇక్కడికి డేటాను తెప్పించుకోవాలి దానికోసం మనము ఇలాంటి కమెంట్ రాయాలి అనమాట ఓకే దేవుడా ఓ మంచి దేవుడా డిస్ప్లే చేయడానికి కాంపోనెంట్ ఇచ్చావు తెచ్చుకోవడానికి అన్ని ఇచ్చావు అట్లాగే నా కొద్దిగా కౌంట్ కూడా రాదు మరి ఎట్లా రాయాలి మరి అని అంటే ఈ స్టోర్ ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంపోర్ట్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రిడక్స్ కనెక్ట్ చేసుకో మరి అది చేశారు అదేం సార్ అన్ని ఒకటే చోటు ఉన్నాయి కదా సామరస్యంగా ఉండొచ్చు కదా తెచ్చుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పాను కదా డబ్బులు అన్ని ఐస్ క్రీమ్కి వెళ్ళిపోతాయి అని ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది అందుకని మనం ముందు కనెక్ట్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి మనం పికప్ చేసుకోవాలి కనెక్ట్ ఈ రకంగా సింటాక్స్ రాసుకుంటు దీన్ని చైనింగ్ అంటారు ఈ కనెక్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే డేటాను తెచ్చుకుని ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోకి పాస్ చేస్తుంది అంటే స్టోర్ మొత్తాన్ని పాస్ చేస్తే ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేయాలి సార్ అదేదో డైరెక్ట్ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు కదా అని మీరు అనిపిస్తుంది ఉమా అయితే అలాగే తిప్పుకుంటుంది నన్ను లేదు ఇక్కడ వినిపోతున్నాను ఈ వైబ్రేషన్స్ నీ బట్ డైరెక్ట్ చేయవచ్చు కదా కానీ దానికి రీజన్ ఒకటి ఉంది మనకి స్టోర్ మొత్తం అవసరం లేదు కానీ ప్రస్తుతానికి మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్ని ఎందుకని స్టోర్ ఈ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ లోకి స్టోర్ వస్తుందని చెప్పాను వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టోర్ ని రిటర్న్ చేపిస్తున్నాను కాల్ బ్యాక్ నుంచి అప్పుడు ఆ స్టోర్ మొత్తం ఈ కన్ కౌంటర్ కి ప్రాప్స్ లాగా పాస్ అవుతుంది మొత్తం ఎక్కడ ఉంది అలా కూడా కాదు కాళ్ళ కింద నుంచి ఇట్లా చూపించినట్టు ఉంటుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా ప్రాప్స్ లో ఏం వస్తుంది కౌంటర్ కి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఏది వచ్చినా సరే ముందు కన్సోల్ చేసి చూసుకుంటాం కదా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ప్రాప్స్ సార్ మీకు నచ్చదా ఈ అప్రోచ్ మనకి ఏదైనా మనకి వస్తుందా రాట్లేదా అని తెలుసుకోవడానికి కన్సోల్ చేసుకుని చూసుకుంటే బెటర్ కదా లేకపోతే ఏమి చూసుకోకుండా కమాన్ ఇట్లా రాసేస్తాడు అవుట్పుట్ చూద్దాం అప్పుడు కౌంటర్ కాంపోనెంట్ రాలేదు కన్సోల్ లో ఏమి రాలేదు ఏమిరా యామి నువ్వు కాంపోనెంట్ అయితే క్రియేట్ చేసినావు కానీ యాప్ కాంపోనెంట్ లో మరి పెట్టలేదు కదా ఏం చేయాలి మరి యాప్ కాంపోనెంట్ కి పోయి కౌంటర్ కాంపోనెంట్ ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి సో మీకు కౌంటర్ కాంపోనెంట్ కి కూడా కొద్దిగా స్టైల్ ఇద్దాం అంటే మీకు తెలియడానికి చెప్పింది రాహిత్వమా ప్రైమరీ ఓకే సో కౌంటర్ వచ్చింది కౌంటర్ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ చూసారా ప్రాప్స్ లోకి ఏం వచ్చిందమ్మా సార్ రెండుసార్లు ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని అంటే ఈ యాప్ కాంపోనెంట్ లో కాదు ఈ ఇండెక్స్ డాట్ జేఎస్ లో అవును అంటే రెండు సార్లు రెండర్ అయిందా సారీ సారీ ఓకే ఇప్పుడు ప్రాప్స్ లో కౌంటర్ అనే పేరు మీద కౌంట్ ఉంది హలో హలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాప్స్ లో డైరెక్ట్ గా ప్రాప్స్ డాట్ కౌంట్ అని ఉత్సాహంతో రాసేయకండి అన్డిఫైన్డ్ అని వస్తుంది ఏమని రాయాలి ఇక్కడ కౌంటర్ కి పోయి కౌంటర్ లోపల ప్రాప్స్ డాట్ కౌంటర్ డాట్ కౌంటర్ 
బాగుందా ఇది టోటల్ గా మనం చేసే పని ఇంత ఉంది అనమాట హలో సో ఒక సింపుల్ కౌంటర్ డేటాని మనం స్టోర్ లో మెయింటైన్ చేసుకుని ఆ డేటాని ఇక్కడికి ఎలా తెచ్చుకోవాలో చూసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే స్టోర్ కి మనం డేటాని అప్డేట్ చేయాలి కానీ ఆ అప్డేషన్ పని మనం ఇక్కడ చెయ్యం స్టోర్ కి చెప్తాం ఏమని ఇంప్రూవ్మెంట్ చెయ్యి అని అలా చెప్పడానికి మనకి ఆల్రెడీ స్టోర్ లో మన రెడ్యూజర్ లో కౌంటర్ రెడ్యూజర్ లో దానికి సంబంధించిన కోడ్ రాసేసాం ఓకే ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ పంపించాలి దాన్నే మనం యాక్షన్ అంటాం ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అక్కడికి పంపించాలి ఎవరికి రెడ్యూజర్ కి పంపించాలి అంటే స్టోర్ కి పంపించాలి స్టోర్ అల్టిమేట్లీ పాసెస్ ఇట్ టు రెడ్యూజర్ అలా పంపించడానికి మనకి అఫ్ కోర్స్ బటన్స్ అయితే ఎలాగో కావాలి బటన్ గురించి కాదు ఈ బటన్స్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు స్టోర్ కి ఆ ఇంక్రిమెంట్ చెయ్యి అని చెప్పాలన్నమాట చెప్పడానికి మన దగ్గర డిస్పాచ్ అనే ఒక మెథడ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసి కూర్చుంది ప్రాప్స్ లో కౌంటర్ తో పాటు మనకి ఇంకోటి ఏమొచ్చింది డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అన్ యాక్షన్ యాక్షన్ అంటే ఇది కాదు యాక్షన్ అంటే ఎట్లా ఉంటది అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనము డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి కాల్ చేయాలి అని అంటే మనము అనానిమస్ ఫంక్షన్ లోపల డిస్పాచ్ అని అంటున్నాం ఆ డిస్పాచ్ డైరెక్ట్ గా లేదు ఎక్కడ ఉంది డిస్పాచ్ ప్రాప్స్ లో ఉంది ప్రాప్స్ డాట్ డిస్పాచ్ అని ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేయాలన్నమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏం చెప్తున్నామంటే టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రిమెంట్ అని అంటూ అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే ఇక్కడ డిస్పాచ్ చేయగానే డిస్పాచ్ అనే ఈవెంట్ కాల్ అవ్వగానే స్టోర్ అలర్ట్ అయిపోతుంది ఏదో డిస్పాచ్ వచ్చింది ఏదో యాక్షన్ వచ్చింది నాకు అని ఆ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ దీన్నే యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఏ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తుంది చూసి ఏ రెడ్యూజర్ కి పంపించాలో ఆ రెడ్యూజర్ కి పంపిస్తుంది ఏ రెడ్యూజర్ కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఈ యాక్షన్ ఈ ఇంక్రిమెంట్ ఉన్నటువంటి టైప్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఈ రెడ్యూజర్ కి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ రెడ్యూజర్ కి ఆ డిస్పాచ్ లో కాల్ చేసిన డేటా ఇక్కడికి వస్తుంది కానీ డిస్పాచ్ లో మనం ఏం పంపిస్తున్నాము ఒక యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నాం యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు స్టేట్ కూడా వస్తుంది స్టేట్ అంటే కరెంట్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టేట్ దీంట్లోకి వస్తుంది ఓకే యాక్షన్ లోకి ఏమొస్తుంది అని అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా అది ఈ యాక్షన్ లోకి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు స్టేట్ లో ఏముంటుందమ్మా దీనికి సంబంధించిన డేటానే ఉంటుంది నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి రేపొద్దున టుడే రెడ్యూజర్ వచ్చిన తర్వాత టుడూ రెడ్యూజర్ కూడా రావచ్చు కదా డేటా అప్పుడు టుడూ రెడ్యూజర్ లోకి ఏం వస్తుంది అంటే టుడూ కి సంబంధించిన స్టేట్ వస్తుంది రిగెటింగ్ ఇట్ ఎస్ సో ఈ స్టేట్ లో ఇప్పుడు ఏముంటది కౌంట్ అనే వాల్యూ ఉంటుంది ఆర్ ఆర్ ఎన్ డిట్ ని కూడా మనం చూద్దాం డిస్పాచ్ కాల్ చేస్తే ఆ కాల్ ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ కి వస్తుంది ఈ కౌంటర్ రెడ్యూజర్ కి వస్తుంది అర్థమవుతుందా డిస్పాచ్ అని చేస్తే ఎక్కడికి వచ్చింది ఇది కౌంటర్ రెడ్యూజర్ కి వస్తుంది ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తుంది అనేది కూడా చెప్తాను కంగారు పడకండి ముందు ఇక్కడికి వస్తుంది అనే విషయం మీకు తెలుసుకున్నారు సార్ పేర్లు వేరు కదా సార్ అంటే అవును పేర్లు వేరే కానీ స్టోర్ చూసుకుంటది ఆ పని ఆ ఇక్కడికి స్టేట్ అండ్ యాక్షన్ వచ్చింది ఏం వస్తుందో చూద్దాం నేను ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా చేయగానే ఏమైంది చూడండి కౌంటర్ రెడ్యూజర్ లో స్టేట్ లోనేమో కౌంట్ అనే డేటా ఉంది యాక్షన్ లోనేమో టైప్ ఇంక్రిమెంట్ అని ఉంది 
సో ఈ ఫంక్షన్ రాగానే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఏదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఏ ఇఫ్ కండిషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇదా 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 ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది యాక్షన్ బికాస్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది స్టేట్ లో ఏముంటే అది కామన్ కౌంట్ మాత్రం కొత్తగా ప్లస్ డేటా వెళ్తుంది స్టేట్ డాట్ కౌంట్ ప్లస్ వన్ అర్థమైంది అది రైట్ ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ అయిపోయింది కదా రిటర్న్ అయిపోయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా స్టోర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ప్రతి కాంపోనెంట్ కి చిన్న తమ్ముడు అని పిలుస్తూ స్టేట్ అప్డేట్ అయింది చూసుకోండి అని అంటుంది ఎక్కడికి ఎలాగా అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ కౌంటర్ లో మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయ్యి ఇప్పుడు స్టోర్ లోకి ఏం వస్తుంది ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ వస్తుంది ఆ ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ ని ప్రాప్స్ లోకి పంపిస్తుంది ఆ ప్రాప్స్ అప్డేట్ అవ ప్రాప్స్ లో పంపించగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఈ పర్టికులర్ అవి మళ్ళీ రీ రెండర్ అవుతుంది ఇప్పుడు కౌంట్ లో ఎంత ఉంది ప్రాప్స్ డాట్ కౌంటర్ డాట్ కౌంట్ లో వన్ నాట్ వన్ అంత మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఏం జరిగింది మధ్యలో మొత్తం సిరీస్ నేను మళ్ళీ చెప్తా ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేయగానే డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ ను ఒక యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిస్పాచ్ చేస్తుంది సో ఇట్ ఈ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ లోకి వెళ్తుంది అంటే కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయ్యి స్టేట్ లో కరెంట్ స్టేట్ అంటే వన్ నాట్ వన్ కామ యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇంక్రిమెంట్ టైప్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది కూడా వెళ్తుంది ఓకే అప్పుడు ఆ రెడ్యూజర్ లో ఆల్రెడీ మనం ఒక లాజిక్ రాసి పెట్టుకున్నాం కదా ఏమని ఉన్న కౌంట్ కి ఒకటి యాడ్ చేసి ఆ కొత్త స్టేట్ ని రిటర్న్ చేయాలి రిటర్న్ చేయగానే యాజ్ సూన్ యాజ్ న్యూ స్టేట్ రిటర్న్స్ స్టోర్ అందరికి చెప్పేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో ఎవరెవరైతే కనెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ కాంపోనెంట్స్ అన్ని అలర్ట్ అయిపోతాయి అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవడం వల్ల కొత్త స్టోర్ మనకి కౌంటర్ కాంపోనెంట్ కలు ఓకే ఇప్పుడు అన్ని బాగున్నాయి కానీ డిక్రిమెంట్ పని అవట్లేదు ఎందుకు డిక్రిమెంట్ అనే బటన్ ఉంది కానీ దానికి తెలియలేదు దానికి ఆన్ క్లిక్ చేయగలదు దానికి దెబ్బ తగిలేదు ఆన్ క్లిక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఒక అనానిమస్ ఫంక్షన్ దానిలో డిస్పాచ్ ప్రాప్స్ డాట్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఎప్పుడు యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ పంపి టైప్ ఈస్ డిక్రీమెంట్ అని అంటే అంటే ఇప్పుడు దాన్ని స్టోర్ ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తుంది అనేది ఆల్రెడీ మనం కన్ఫిగర్ చేసి పెట్టేస్తాం కదా ఇంకా మనం మన కాంపోనెంట్ పని ఇంకేం లే చెప్పడం వరకే మన పని ఏమా ఇప్పుడు మనము ఎప్పుడైనా డిస్పాచ్ చేసామా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ లో ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ కొనుక్కున్నాం వచ్చింది ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది రా వస్తలేదా ఇంకా ఏమి రిలీజ్ చేయమని చెప్పి బుక్ బాబుని తొందర చేయమని చెప్పి సో నువ్వు యాడ్ టు కార్ట్ అని అంటే పే అని కొట్టగానే ఏమవుతుంది ఒక డిస్పాచ్ డిస్పాచ్ ఫంక్షన్ అమెజాన్ కి కాల్ అవుతుంది సార్ డిస్పాచింగ్ అనేది మనకి డెలివరీ అయినప్పుడు కూడా వస్తుంది దట్ ఈస్ ఓకే ముందు చెప్తున్నా వెళ్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి అమెజాన్ కి ఏమని ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనమాట టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్చేజ్ ప్రోడక్ట్ పేరు ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు అమెజాన్ ఏం చేస్తుంది ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ ని తయారు చేసి నేను సరే ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ అయినా మనకి ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ మ్యాక్స్ ప్రో ప్రో మ్యాక్స్ మా సరే సో ప్రో మ్యాక్స్ ని మనం కొనుక్కుందాం అప్పుడు డిస్పాచ్ అవుతుంది తర్వాత ఏమవుతుంది అలా 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 వచ్చి వస్తూ మన ఇంటికి చేరుకుంటుంది మనం ఓపెన్ చేసుకుని సెల్ఫీ తీ దిస్ ఈస్ అల్టిమేట్ అదే నేను ఏమంటున్నా దీంట్లో కూడా ప్రతి సందర్భంలోనూ ఈ డిస్పాచింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి 
మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ నోటిఫికేషన్స్ తీసుకు మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మీ యాప్ లో ఎప్పటికప్పుడు ఆ డేటా వస్తుంది కదా ఏమని ప్రోడక్ట్ డెలివరీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సెల్లర్ సెల్లర్ ప్యాక్డ్ ద ప్రోడక్ట్ చూస్తున్నారా సెల్లర్ ప్యాక్డ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇంకోటి ఏంటది డెలివరీ ఏజెంట్ కలెక్టెడ్ ద ప్యాకెట్ తర్వాత డెలివరీ ఏజెంట్ సబ్మిటెడ్ ద ప్యాకేజ్ టు గుల్గా అవుట్లెట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే అది స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది హైదరాబాద్ కొంపల్లి అమెజాన్ వేర్ హౌస్ కి వస్తుంది కొంపల్లి ఎందుకు పోతుంది నేను కుప్పటిపల్లి ఉంటే అంటే వాళ్ళు సెంట్రలైజ్డ్ ప్లేస్ లో చోట పెడతారు అక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ కలెక్టెడ్ టు ద నియర్ అమెజాన్ డెలివరీ అవుట్లెట్ అక్కడి నుంచి మన డెలివరీ బాయ్ పికప్ చేసుకుని మనకి ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఓటీపీ చెప్తే ఆ పర్టికులర్ వర్క్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంత ప్రొసీజర్ ఉందో అంత ప్రొసీజర్ దీని లోపల జరుగుతుంది ఓకే సార్ ఏంది సార్ నా కౌంటరు నా డేటా నేను అప్డేట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళని ఎవరినో పర్మిషన్ అడుగుడేంది ఇది వెరీ బ్యాడ్ కదా ఆ నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకంటే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు దొరకలేదు ఈ ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు దొరికిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది దీని తర్వాత నేను టు డూ లిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత డెఫినేషన్కి వెళ్తాను అప్పటి వరకు డెఫినేషన్స్ లేవు ఏం లేవు ఓకే అవునమ్మా డెఫినేషన్ ఇప్పుడు ఏం లేదు నాకేమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పెళ్లి అండ్ పెళ్లిలో మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటారు కదా దాని వాల్యూస్ మనం తెలియజేసుకుని అర్థం కావు ఎవరికి పెళ్లి అండి మీకు ఎవరికి కాలేదు కదా నాకు అయింది కదా నాకు తెలుసు మా కళ్యాణ్ వినకపోతే బెటర్ కదా తర్వాత నేను పొద్దున్న వచ్చి ఏమైందంటే ఎప్పుడు చెప్పాలి తెలుసా పెళ్లి మీ మొత్తం ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు పెళ్లి అయి అంత అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు పెళ్లి మంత్రాలు చదవాలి అసలు మీనింగ్ ఏంటంటే అని చెప్పి అప్పటి వరకు మీనింగ్స్ మనకి ఎట్లా తెలుస్తాయి ఉత్సాహంలో ఉంటాం సరే సరే సో రోహిత్ చేసుకుందో లేవా చూడు చలో రోహిత్ ఓకే అర్థమైంది కదా ఇది ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ టు డూ లిస్ట్ సో టు డూ లిస్ట్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టు డూ లిస్ట్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడం కాదు ఫస్ట్ మనం టు డూ లిస్ట్ ని ఆ రెడ్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అదేదా విషయం ఓకే నౌ లెట్ అస్ గో ఫర్ ద టూ కాఫీ కప్స్ సార్ ఇంటర్ టు డూ టు డూ రెడ్ యూజర్ ఒక్క నిమిషం సరే సో గైస్ నౌ ఐ ఆమ్ ట్రైన్ టు క్రియేట్ ద టు డూ రెడ్ యూజర్ టు డూ రెడ్ యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మన థాట్ ఏమి ఉండాలి స్టేట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ గురించి ఆలోచించాలి సో ఇనిషియల్ స్టేట్ కాన్స్ట్ ఆర్ ఓకే కాన్స్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ దీని ఇనిషియల్ స్టేట్ టు డూ కి సంబంధించి టు డూ లిస్ట్ కి సంబంధించిన ఇనిషియల్ స్టేట్ స్టేట్ తర్వాత అరే మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం ముందుగానే మనం కొన్ని అరేస్ కొన్ని టుడూస్ ని పెట్టుకుందాం వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టుడూ 
అట్లా ఉంది నేను తెలుస్తుంది నాకు క్లియర్ బిల్స్ నువ్వు జాబ్ చేస్తే అదే తెలుస్తుంది నీకు కాం చేస్తే నువ్వు క్లియర్ బిల్స్ తర్వాత క్లీనింగ్ కార్ అయిపోయిందమ్మా మొన్ననే పే చేసినా ఇప్పుడు మోక్ష 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 టాయ్ ఎంత అన్యాయం అండి ఇంత నిన్ను సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ పెట్టి మంచి అక్వేరియం కొనిస్తే బర్త్డేకి అది సరిపోదు అంటేప్పుడు నాకు టాయ్ కావాలంటే అది టాయ్ గిఫ్టీ అమ్మా ఫ్రోజన్ అదే ఏదో ఉంటే చెప్పిన ఏం టాయ్ కావాలి పెట్టా నీకు అంటే విల్ గో టు ద షాప్ ఇంగ్లీష్ చెప్తుంది చాలా పద్ధతిగా ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది వెరీ డేంజరస్ గర్ల్స్ ఓకే ఓకే సో నవ్ వేర్ టు డూ రెడ్యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ స్టేట్ కామా యాక్షన్ ఇప్పుడు యాక్షన్ లో చిరంజీవి గారు వస్తారు చూపిస్తా చిరంజీవి గారు ఏం చేస్తారండి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయంటే రిటర్న్ స్టేట్ అయితే పెట్టండి ముందు మనం డేటాను తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కదా దాని లోపల లాజిక్ రాదు ఇది వేరే స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే యాక్ స్టార్టింగ్ లో ఈ రెడ్యూజర్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు స్టోర్ లోకి అయితే ఈ డేటా కూడా రావాలి కదా ఆ టైమ్ లో మనకి యాక్షన్స్ ఏముండవు కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో అయితే రిటర్న్ స్టేట్ ని రిటర్న్ చేయాల్సింది ఇఫ్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు యాడ్ టు డూ ఓకే యాడ్ టాస్క్ అయితే రిటర్న్ ఆల్రెడీ స్టేట్ లో ఏదన్నా ఉంటే అది అలాగే ఉంచేసి టు డూస్ మాత్రం ఆల్రెడీ స్టేట్ లో ఉన్న టు డూస్ ని అలాగే ఉంచేసి అవును కదా మరి ఇప్పుడు టు డూస్ ఆల్రెడీ ఏదో ఉంటాయి వాటిని అలాగే ఉంచేసి కొత్తగా చూడకండి ఎందుకంటే యూ స్టేట్ లో చేసింది ఇదే చాలా ఫ్రెష్ గా చూస్తారు అదే హైలైట్ అనమాట బాగుంటుంది అట్లా ఫ్రెష్ గా చూడకండి దాన్ని స్టేట్ డాట్ టు డూస్ కామా మరి కొత్తగా యాడ్ చేసిన టాస్క్ ఉంటది కదా దాన్ని కూడా మనం యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లోనే పంపించాలి యాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ లో టైప్ ఒక్కటే కాకుండా కొత్తగా యాడ్ చేయాలనుకునే టాస్క్ ఉంది కదా టు ఉంది కదా దాన్ని కూడా పంపించాలి అది ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటాం అంటే ఒక్క నిమిషం కామా యాక్షన్ డాట్ పే లోడ్ అని అంటాం పే లోడ్ అనే పేరు పెట్టాలన్న రూల్ ఏం లేదు దానికి వర్డ్ బాగుంటుందని పే లోడ్ అని పెట్టుకోండి అందరూ అదే ఫాలో అవుతారు సో ఇక్కడ ఎందుకు ఏదైనా టాస్క్ ని యాడ్ చేయడానికి అలాగే మనకి ఇంకా ఏం యాక్షన్స్ కావాలి డిలీట్ చేయాలి కదా అది ఇలా విషయం సో ఇఫ్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు డిలీట్ టు డు రిటర్న్ డైరెక్ట్ గా మనం డిలీట్ చేయలేము కదా కాబట్టి దీనికి ఒక చిన్న ప్రాసెస్ ఉంది ఒక టెంపరీ వే మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా చూస్తున్నారు వాళ్ళు ఉన్న టు డూస్ ని ఎక్కడున్నాయి స్టేట్ లో ఉన్న టు డూస్ ని అలాగే ఉంచేసి మనం టెంపరీ వేర్ లో తీసుకుని ఇక్కడ టెంప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ డాట్ స్ప్లైస్ డోంట్ యూజ్ దెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ డాట్ స్ప్లైస్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది టెంప్ డాట్ స్ప్లైస్ ఇండెక్స్ మరి అంటే ఇక్కడ నాకు ఇండెక్స్ కూడా కావాలి ఆ ఇండెక్స్ ని కూడా పేలో లోంచి పంపిస్తాను షూరా మధు యాక్షన్ డాట్ పేలో పేలో లో ఏమొస్తుంది ఇండెక్స్ వస్తుంది కామా వన్ లేదు అని అంటే ఇండెక్స్ అని పెట్టుకోండి నాన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇండెక్స్ అనే పేరుతో పంపిస్తాయి సార్ ఏమి రిటర్న్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను 
ఆల్రెడీ స్టేట్ లో ఏముంటాయి అదే అలాగే ఉంచేసి ప్రొడ్యూస్ టెం టెంపుల్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను పంపించేస్తుంది అంటే మళ్ళీ స్టేట్ రిటర్న్ అవుతుంది కొత్త స్టేట్ సో నాకు కావాల్సిన ప్రైమరీ టూ థింగ్స్ వచ్చేసినాయి ఓకే వాటి మిగతా వాటిని తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఓకే సో నా మై రెడ్యూసర్ ఈజ్ రెడీ అయిపోలే అసలు విషయం ఇప్పుడు ఉంది ఇక్కడ రెడ్యూసర్ కౌంటర్ రెడ్యూసర్ ని మాత్రమే కంబైన్ చేసినాం టుడూ రెడ్యూసర్ ని కూడా మనం స్టోర్ లో యాడ్ చేయాలి కదా సో టుడూస్ లేకపోతే టుడూ లిస్ట్ అని పేరు పెట్టుకోండి టుడూ లిస్ట్ ఈజ్ ఈజ్ టుడు రెడ్యూసర్ టుడూ రెడ్యూసర్ ని నేను ఇక్కడ మైన్ చేశాను సో టుడూ రెడ్యూజర్ ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఇంపోర్ట్ దట్ ఐ థాట్ వాట్ వాట్ ఎక్స్పోర్ట్ టుడూ రెడ్యూసర్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అక్కడ వస్తలేదు అది చేయలేదు సో హియర్ ఇంపోర్ట్ టుడూ రెడ్యూసర్ వచ్చేసిందా రైట్ కంబైన్ ఇప్పుడు ఒకసారి కౌంటర్కి వెళ్ళి చూసొద్దామా ఏమైందంటే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి కౌంటర్ కాంపోనెంట్ కి కూడా మనకి ఓన్లీ ఒక కౌంటరే వస్తలేదు కౌంటర్ తో పాటు టుడూ రెడ్యూజర్ కూడా వచ్చేసింది టుడూ లిస్ట్ అనే పేరుతో అంటే స్టోర్ మొత్తం డేటాని పంపించడం స్టార్ట్ చేసేసింది అవును సార్ కౌంటర్ కి టుడూ తో పని వెరీ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అవసరమైతే వాడుకుంటుంది అవసరం లేకపోతే అనవసరంగా పంపిస్తున్నాం కదా ఆ దానికి ఒకడు ఉన్నాడు కిస్మత్ కుమార్ ఎంఏ ఎం ఫిల్ అని చెప్పి దాన్నే మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ మ్యాప్ డిస్పాచ్ టు ప్రాప్స్ అని చెప్పేసి ఈ రోజు ఒక పాట విన్నా ఆలి ఆ డాన్స్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఓకే తెలుసు ఎన్ని ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడానికి కూడా ఇన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవేమో తలకు స్నానం చెయ్యాలి యా చెప్పండి అన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు కానీ అవేం లేకుండా ప్లెయిన్ గా చూపిస్తున్నా మీకు మూవీ అంతా నెక్స్ట్ ఫిస్ట్ ఎలర్ పార్ట్ టూ వస్తుంది సినిమా అంతా బాగుంటది కానీ ఏం అర్థం కాదు సో నౌ టు డూ రెడ్యూ సర్ ఈస్ రెడీ సార్ అది డేటాని ఇవ్వడం కూడా రెడీ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎస్ సో కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయవాలి ఏం కాంపోనెంట్ టు డూ లిస్ట్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ ఆర్ఎఫ్ సి చెప్పు ఏదో చెప్తావు చెప్పు ఆవిడకి అర్థమైంది సెకండరీ టుడూ కాంపనెంట్ వచ్చేసింది కానీ మరి అది ఎందుకు డిస్ప్లే అయిపోలేదు సెకండరీ అంటే డార్క్ ఉంటుంది యాష్ కలర్ లో ఓకే టుడూ లిస్ట్ వచ్చేసిందా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ డేటాను తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవాలంటే టుడూ లిస్ట్ లోకి ఏం చేయాలి టుడూ లిస్ట్ లోకి కనెక్ట్ మెథడ్ కావాలి మనకి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ రిడక్స్ ప్రొవైడర్ కనెక్ట్ ఇవి రియాక్ట్ రిడక్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటాం కంబైన్ రెడ్యూజర్స్ స్టోర్ ఇవన్నీ రియా సారీ రిడక్స్ లో నుంచి తెచ్చుకుంటాం సో ఇక్కడ కనెక్ట్ సార్ మీరు మీరందరూ 
నేషనల్ అవార్డు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తలేరు కదా తలకాయలు అయితే ఊపిస్తున్నారు కానీ భయం అవుతుంది నాకు కొడుతుంది రాజా సో ఫంక్షన్ లోకి స్టోర్ రిటర్న్ స్టోర్ సో ప్రాప్స్ లోకి నాకు డేటా వస్తుంది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ టు డూ లిస్ట్ ప్రాప్స్ లో ఏముందో చూద్దాం టూ లిస్ట్ ప్రాప్స్ లోకి టు డూ లిస్ట్ వచ్చింది కౌంటర్ వచ్చింది డిస్పాచ్ వచ్చింది కరెక్ట్ గానే వస్తున్నాయా నా కంప్యూటర్ బాగానే పనిచేస్తుంది అయితే ఓకే సో వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను వాటిని డిస్ప్లే చేయాలి డిస్ప్లే చేయాలంటే ప్రాప్స్ లో ఉంది కదా ఆల్రెడీ props dot to do list dot map then we next pen jale namma chaala chaala vaasu unta nenu chaala vinta ga chustha untaru anamata చెప్పు చెప్పు బేబీ చెప్పు అన్నట్టు ఉంటది నా ఇక్కడ ఏదో జరిగింది ఏమైందంటే టు డూ లిస్ట్ వచ్చింది ఆ టు డూ లిస్ట్ లో టు డూ అబ్బా సాయిరాం వచ్చేసి అమ్మయ్య వచ్చేసిందా కానీ దీన్ని నమ్ముకోకండి ఎందుకనంటే మనకి ప్రాప్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇది లోడ్ అవుతుంది కరెక్ట్ కానీ ఒక్కొక్కసారి ప్రాప్స్ లో ఎంటీఆర్ కూడా రావచ్చు అప్పుడు మ్యాప్ పనిచేయదు కదా కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు ఇలాంటివి రాసినా సరే ప్రాప్స్ డాట్ టు డూ లిస్ట్ అండ్ అనే పెట్టుకోండి అంటే టు డూ లిస్ట్ లోకి ఏమన్నా ఉంటేనే ఇది రెండర్ అయ్యేటట్టు రాసుకుంటుంది రైట్ బస్ ఇప్పుడు తెచ్చుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది డిలీట్ ఎట్లా చేస్తాం కష్టపడాలి పాలమ్మాలి అమ్మిన తర్వాత వస్తాయి ఎక్స్టెంటే చూడకూడదు ఈ టీ పక్కన బటన్ పెట్టుకుందాం ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్రాప్స్ డాట్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ అని చెప్పి కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను పెంచుతాను డిస్పాచ్ లో ఏమేమి పంచా పంపించాలి ఇప్పుడు రెండు పంపించాలి ఒకటి సరిపోదు మనకి ఒకటి టైప్ ఏమో డిలీట్ టైప్ ఏంట డిలీట్ టు డూ ఐ తో పాటు ఇంకా ఇండెక్స్ ఈజ్ ఐ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అమ్మా ఇది ఇండెక్స్ కూడా పంపించిన అయిపోయిన పని ఎందుకంటే కాంపోనెంట్ పని లాజిక్ గురించి ఆలోచించడం కాదు లాజిక్ ఆల్రెడీ ఎక్కడ పెట్టాలి అక్కడ పెట్టేసిన మనం మన కాంపోనెంట్ పని ఎంతసేపు ఏంటి ఆ రెడ్డి వరకు నేను ఏమేమి పంపించాలి అది పంపించేసిన నువ్వు అనుకో ఇక అది వాళ్ళ తప్పు అవునా రిడక్స్ స్టోర్ ని క్రియేట్ చేయడం నార్మల్ రియాక్ట్ డెవలపర్స్ చేయరు ప్రెషర్స్ కి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను అని అంటే ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే మీరు మా సార్ చెప్పలేదు లేకపోతే అప్పుడు ఏమైందంటే ఇవన్నీ అనలేం కదా అంతేనా కదండి చూడు ఇప్పుడు రైట్ సో అయ్యా వాట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ ఒక్క నిమిషం కాల్ బ్యాక్ అని కంప్లీట్ చేస్తే లేదు అంటున్నాం అంతే చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు నీకు తెలుసు అది 
సార్ ప్రాప్స్ డాట్ డిస్పాచ్ అనే ఫంక్షన్ ని డైరెక్ట్ గా నేను బైండ్ చేయలేను కదా ఫంక్షన్ కాల్ ని సో అనానిమస్ ఫంక్షన్ లో పంపించాలి నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది ఇదేనా దాన్ని కాల్ బ్యాక్ అన్నారు అనానిమస్ ఫంక్షన్ అంటే ఓకే పాప పేర్లు మార్చేస్తే ఎట్లా చెప్పమ్మా ఓకే అనానిమస్ ఫంక్షన్ లో పంపిస్తున్నాం ఇప్పుడు వచ్చింది కదా రైట్ షెల్ యూ సీ దెక్స్ట్ థింగ్ నాకు సంబంధం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు క్లీన్ ఉండాలి ఈ దినేమంటారు ఈ లాజికల్ రాయడము డేటాని ప్రాసెస్ చేయడం ఈ పని అంతా ఎవరు చేయాలి కాము చేయాలి వీళ్ళు చేస్తారు అది నా టార్గెట్ అనమాట సో కాంపోనెంట్ అల్టిమేట్ పని ఏంటి డేటాని తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే ఏమైనా యాక్షన్ ఉంటే ఆ యాక్షన్ కి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళకి పంపి ఇది నోరాక్ట్ డెవలపర్ చేయాల్సిన పని ఓకే ఓకే ఫైన్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యాడ్ టు డూ వెర్ ఇస్ దాట్ యాడింగ్ సో మనకి ఈ యువల్ పైన ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ డిఓటిటిఓఎన్ బటన్ యాడ్ టు సరే రిఫ్రెష్ చేసుకుంటే అన్ని బ్యాక్ వస్తాయి అనుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కొత్త టు డూ యాడ్ చేయాలి ఏంటి అది పేరెంట్ అయిపోయిందిలే ఓకే యాడ్ టు డూ అని క్లిక్ చేయగానే ఆ టు డూ అని మనము అక్కడ పంపించాలి అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదొక పద్ధతి కానీ మంతెన్ సత్యనారాయణ రాజు గారు ఏమన్నారు అన్నం తిన్న వెంటనే నీళ్లు రావద్దన్నారు అట్లాగే రిడక్స్ సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారు డేటా ఏదైనా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయొద్దు స్టోర్ లో మెయింటైన్ చేయండి అన్నారు అన్నారా లేదా ఇప్పుడు ఆయనతో చెప్పించలేను ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు నేచురల్ కేర్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దాటిన తర్వాత ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్ళడం కష్టం ఓకే ట్రాఫిక్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్దాం ఈ డేటాని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేద్దాం ఓకే తల్లి బిడ్డ న్యాయంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడనే మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడే ఒక యూ స్టేట్ తీసుకుని ఆ యూ స్టేట్ లో అప్డేట్ చేసుకుంటూ మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే లేదు సార్ మనం రూల్స్ రూల్సే అని అంటే కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది ఆ కష్టం పడిపోదాం అది రెడీ సార్ లేదు సార్ మీకు కాబట్టి నేను ధైర్యంగా చెప్పేస్తున్నా నేను ఈ కోర్స్ ఇంత టాపిక్ ని నేను వేరే వాళ్ళకైతే చెప్పలేను ఓకే చూద్దామా నెక్స్ట్ నీ గురించి రాదున్నాను ఓకే సో వెర్ ఈస్ దట్ వెర్ ఈస్ దట్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు టుడూకి సంబంధించిన డేటా కదా ఇక్కడ చూడండి నేను ఇనిషియల్ స్టేట్ లో నేను ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఏమని న్యూ టుడు అని అర్థమవుతుందా ఎప్పటికప్పుడు నేను ఈ న్యూ టుడు ని అప్డేట్ చేసుకుంటా రావాలి దీనివల్ల చాలా పంచాయతీ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మరి అట్లాగే ఉంటది మరి అంత ఈజీ కాదు ఓకే దాన్ని బైండ్ చేయడం ఇవన్నీ కష్టమే నేను చూపిస్తా నీకైతే ఖచ్చితంగా చూపిస్తా నో సెకండ్ క్వశ్చన్ అట్ ఆల్ మనకి చాలా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి బుక్ స్టాక్ వాడుతున్నారు కదా మీరు చూస్తున్నారు కదా అవి కాకుండా రియాక్ట్ సంబంధించిన లైబ్రరీస్ ఉంటాయి దాంట్లో ఇన్పుట్ బాక్స్ ని సపరేట్ గా వాడు కాంపోనెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది వాటిని మనం ఏమంటాం అని అంటే యూఐ కాంపోనెంట్స్ అని అంటాం సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ అలాంటివి తయారు చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఫ్యూచర్ లో చాలా పని అంటే యూ విల్ ఎంజాయ్ దట్ దానికి ఇదంతా స్టార్టింగ్ స్టెప్స్ అనమాట 
సో స్టోర్ ఒక చోట ఉంటది ఆ యుఐ కాంపోనెంట్ కి స్టోర్ కి సంబంధం లేదు స్టోర్ కి అప్డేట్ చేసే విధానం మాత్రమే ఆ యుఐ కాంపోనెంట్ లో ఉంటది ఒక ఎనీవేస్ అది అన్నెసెసరీ ఇప్పుడు బట్ చెప్తున్నా ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మీరు సపరేట్ సపరేట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు ఓకే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ యా న్యూ టు బీ ప్రివెంట్ ఏం చేద్దామా ఎట్లా యాక్షన్ ఏముంటుంది దానికి ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఒక యాక్షన్ రాసుకోవాలి కదా సో ఇఫ్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు అప్డేట్ టుడు అప్డేట్ టుడు అన్న నేను టుడు యాడ్ టుడు కాదు అప్డేట్ టుడు లేదా అప్డేట్ న్యూ టుడు వెరీ సింపుల్ రిటర్న్ స్టేట్ కామా టుడూస్ కాదు స్టేట్ లో టుడూస్ అది అలాగే ఉండని టుడూస్ ని మనం ఏం ముట్టుకోని అవసరం లేదు ఇప్పుడు న్యూ టుడూ ఈజ్ ఈజ్ యాక్షన్ డాట్ టైప్ డాట్ యాక్షన్ డాట్ పేలోడ్ కంగారు పడకండి ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ లో ఏమేమి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు ఈ టుడూస్ అట్లాగే ఉండిపోతాయి దాన్ని మనం టచ్ చేయకూడదు కదా రైట్ ఓన్లీ న్యూ టూ టూని మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తున్నా సార్ కొద్దిగా కష్టం అనిపించిన ఒకసారి ఆలోచిస్తే తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇది రెడీ ఉంది నాన్న యాడ్ టు టూ చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేయాలి యాక్షన్ డాట్ పేలోడ్ చేయకూడదు యాక్చువల్ గా ఇది తప్పు నాది యాక్చువల్ గా ఇలా ఎందుకు రాశాను నేను సారీ ఆహా కరెక్టే కరెక్టే వన్ సెకండ్ సారీ సారీ హా న్యూ టు డూ స్టేట్ లో ఉన్న న్యూ టు డూ సరే ఇక్కడ కొద్దిగా లింక్ మిస్ అయి ఉంటుంది మీకు దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎప్పుడు యాడ్ టు డూ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ముందు ఎప్పటికప్పుడు న్యూ టు డూ లోకి నా అప్డేట్ అవుతూ ఉండేటప్పుడు చేద్దాం చేద్దామా సో హియర్ టు డూ లిస్ట్ లో ఇక్కడ ఆన్ కీ అప్ is equal to oka arrow function iskuni dispatch sorry 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 props props dot dispatch of ante ikkada key up aina prathi sari dispatch avutundi endu cheyali mana user lo kada update cheyalasindi daniki em anpampichali nenu ippudu object type is update new to do comma payload lo em pampichali e dot target dot value ipudu aa text box lo e value aithe undo danni nenu payload laaga red blue jerki cheptunna చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్డేట్ న్యూ టు డూ అని కూడా చెప్పిన అర్థమైందా ఎస్ అప్పుడు ఈ ఇఫ్ కండిషన్ కాల్ అవుతుంది సో పేలోడ్ లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నానో ఆ వాల్యూ వచ్చి పేలోడ్ లో ఉంటుంది దాన్ని నేను న్యూ టు డూకి అప్డేట్ చేస్తాను కావాలంటే ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తున్నా టైప్ చేసిన ప్రతిసారి రెడ్ యూజర్ కాల్ అవుతుంది చూస్తున్నారా కౌంటర్ రెడ్ యూజర్ పేలోడ్ లో ఏమెళ్తుంది ఏ వెళ్ళింది ఏ వెళ్ళిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ నాకు ప్రొడ్యూస్ లో న్యూ టు డూ ఏమొచ్చింది నాకు ఏ అని వచ్చింది అంటే న్యూ టు డూ అప్డేట్ అవుతుంది కదా నేను ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తే అది కమాన్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ టు డూ అని క్లిక్ చేయగానే ఇట్ వోస్ టు యాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ టు డూ ఇప్పుడు స్టేట్ లో టు డూ స్లోపల్ నేను ఏం పెట్టాలి ఆల్రెడీ ఉన్న టు డూస్ ని అలాగే ఉంచేసి స్టేట్ లో ఉన్న న్యూ టు డూని పెట్టారు 
అంటే అది నేను రాసింది ఇందాక అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఐ హోప్ యూ నౌ యూ గాట్ ఇట్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు పని అవుతుందా ఏమైంది నాకు తెలివితేట్లు మరీ ఎక్కువైపోయి యాడ్ టు డే బటన్ కి డిస్పాచర్ అవట్లా అట్లా ఉంటది మనతో ముచ్చట చూద్దాం సో ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాప్స్ డాట్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ టు డే పేలోడ్ లో ఏమైనా పంపించాలా అవసరం లేదు ఆల్రెడీ న్యూ టుడే లో ఉంది కదా న్యూ టుడే లో ఉంది కదమ్మా అదే యాడ్ సో ఇప్పుడు ఇంగ పార్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అయితే దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సెండ్ ద డేటా టు ద స్టోర్ అండ్ యూ కెన్ రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద స్టోర్ అని మనము ఎక్స్ అంటే ఇంకా ఎక్సెల్ చూడాలి మనం ఎక్సెల్ చేయడం అంటే ఏంటి లిస్ట్కి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను కార్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రోడక్ట్స్ ని తెచ్చుకోవాలి కార్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దీంట్లో ఇంకా అసింక్రోనస్ యాక్టివిటీస్ అవి ఉంటాయి వాటన్నిటిని మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం ఓకే చూడండి అప్లోడ్ చేసేస్తాను అప్లోడ్ చేసేసిన తర్వాత ఆ వివరాన్ని ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయండి చేసి బుక్స్ లో ఉన్న కంప్లీట్ చేయండి ఇది జస్ట్ రిడక్స్ కదా ఇది సపరేట్ ఇది దీనికి ఫుడ్స్ కి వాటికి సంబంధం లేదు రౌటింగ్ కూడా సంబంధం లేదు ఏమా దీన్ని ఇలా వేయనండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అని చెప్తా ఓకే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎర్రగడ్డ మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతారు లేదా డైరెక్ట్ కొంతమంది వైజాగ్ ఉంటే వైజాగ్ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఓకే సో మ్యాప్ స్టేట్ ప్రాప్స్ ఇవన్నీ చెప్తూ 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 సడన్ గా ఒక బాంబు వేలుస్తా ఇవి ఏమి వేస్ట్ అని అసలు వేస్ట్ అని ఏమి ఉండదు లేటెస్ట్ వేరే ఉంది మళ్ళీ ఇదే ప్రొసీజర్ ని అన్ని అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నాయి కానీ నాకేంటి నాకు లేటెస్ట్ చేయాలి నేను సెకండ్ హ్యాండ్ బండ్లు కొనను అంటే కావాలి అన్నట్టు నేను రౌటింగ్ ఏం చెప్పినా మీకు లేటెస్ట్ చెప్పానా ఫార్మీకి లేటెస్ట్ చెప్పానా రియాక్ట్ ఈ హుక్స్ గురించి వీటన్నిటి గురించి లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ చెప్తున్నాను కదా సో రిడక్స్ లో కూడా లేటెస్ట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ దాంట్లో నో కాంప్రమైజ్ ఓకే కాబట్టి మీరేం చేయాలి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఓకే నాకు ధైర్యంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే అండి రిడక్స్ ఇక్కడ ప్రతిసారి అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఈ కౌంటర్ కాంపోనెంట్ రీడెండర్ అయిపోతుంది దాన్ని ఆపకుండా చూడాలి ఎందుకు సార్ మీరు అంత ఫీల్ అవుతారు మనం ఏమన్నా మార్క్స్ మీరు ఇద్దరికి పోతున్నావా మన అట్లనే ఫీల్ అవ్వాలి మీరు లేకపోతే అవ్వరు ఇట్స్ అర్ నో కాంప్రమైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండదు దీనికి మరి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకురావాలంటే అది అవ్వదన్నమాట అది అవ్వదన్న ఓకే సో ప్యూర్ రియాక్ట్ వేరు విత్ రిడక్స్ వేరు దానికోసం రీసెలెక్ట్ అని నేను కొన్ని కొన్ని కొత్త కొత్త మ్యాప్ స్టేట్ టు ప్రాప్స్ అన్ని మ్యాప్ డిస్పాచ్ టు ప్రాప్స్ అన్ని ఓకే ఆ ఊరికే లక్ష లక్షలు ఇచ్చారు ఆ బయట ఏమో చిన్న చిన్న జాబుల కోసం ఐదు వేలకి ఆరు వేలకి మిగతా వాళ్ళు పని చేస్తున్నారా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఏమో యాభై వేలు డెబ్బై వేలు దొబ్బుతున్నారా ఆ ఎందుకు ఇవ్వాలి మీకు ఇవన్నీ వచ్చి కాబట్టి ఇవ్వాలి ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఏం లేదు సార్
ఇక్కడ క్లారిటీ లేకపోతే మీ లైఫ్ మొత్తం వేరే వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను కంప్లైంట్స్ ఇస్తాం మన పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఏం నాన్న అని అడిగితే అప్పుడు కూడా మనం లైఫ్ మీద కంప్లైంట్స్ ఇచ్చుకుంటూ కూర్చోలేము నువ్వు ఫైట్ చేయాలంటే నువ్వు క్రాక్ చేయాలి మేము మా నాన్నగారు అంటారు అరే మా మీ తాత తరంలో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు అంటే ఆడికి ఉద్యోగం ఉంటుంది ఎక్కడ ఒక చోట పాస్ అయితే చాలు అన్నట్టు ఉండేది మా తరంలో కొద్దిగా లాజిక్ ఉండి నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఏదో గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేసేది మాకు మీ తరంలో ఏదో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే సి సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్చుకున్నా సరే జాబ్లు వచ్చేటి నెక్స్ట్ తరం పరిస్థితి ఏందిరా అని అడిగిన ఉన్నా ఓకే అది ఒక జంబలాకుడి బొమ్మ సినిమా అవుతుంది నాన్న ఓకే ఎవరికి నచ్చిన కన్ఫ్యూజన్స్ వాడు క్రియేట్ చేసి దొరుకుతున్నాడు మధ్యలో చాట్ జీపీటి అంటారు ఎందుకు రా వాళ్ళకి ఏం కావాలనే క్లారిటీ లేదు ఏం అవుతుంది అనేది కూడా తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు కొంతమంది ఏమో వాళ్ళని వాళ్ళు ఎక్కువ చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది ఏమో వాళ్ళని వాళ్ళు తక్కువ చేసుకుంటున్నారు విషయం తెలుసుకోవడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేయట్లే ప్రతి ఒక్కడికి ఉన్నది ఒక్కటే ఆరాటం అది తీరనప్పుడు జరిగేది ఒకటే ఆవేశం ఓకే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇంకొకటి వస్తుంది దాన్నే నీరసం అంటారు ఓకే చెప్పింది బాగుంది కానీ అర్థం కాలేదు అన్నాడు వాళ్ళ పరిస్థితి అన్ని కనపడుతున్నాయి కానీ ఏం చేయాలో క్లారిటీ లేదు ముందు నువ్వు అన్నన్ని చూడకు నీకు తెలిసింది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటా పో నీకు అర్థమైంది బాగా ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి ఇదొక్కటే నువ్వు చేయగలిగింది అంతేగాని నువ్వు ప్రతిదాన్ని వెనకాల వెళ్తే చివరికి సింగిల్ గా మిగిలిపోతావు అంటే మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్తున్నా నేను పాపం వాళ్ళు ఉన్నా సరే వాళ్ళు నాకు బాగా తెలుసు కాబట్టి నేను వాళ్ళు ఏమనుకోరు ఓకే నీ నువ్వు నిబద్ధతతో ఉండాలి ఒక ఒక పనిని పట్టుకుని మ్యారీట్ ఓకే గొడవలు వచ్చినా తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా వాళ్ళతోటే ఉండండి రైట్ అదేనా కదా అవునమ్మా ఇష్టం వచ్చిన చేస్తే తెలిసిందే కదా తెలిసింది కదా బ్రో రైట్ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు నేను ఇందాక విన్నా వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు ఏదో మిథిలేష్ ఏం చేస్తున్నాడు అని అడిగితే వాళ్ళ అమ్మ ఏదో రిఫరెన్స్ ఇచ్చింది అంట సార్ వెళ్ళిపోయిండు అని అండి మరి రియాక్ట్ ఎందుకు నేర్చుకున్నాడు రా అన్ని రోజులు అంటే ఇది మన వల్ల ఎత్తలేదు అని నో డౌట్ ఇప్పుడు అబ్బాయి వచ్చినట్టే ఒక్క రెండు మూడు నెలలు వన్ టూ త్రీ త్రీ మంత్స్ మీరు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు ఆ రోజు నేను మెసేజ్ పెడతా మిథిలేష్ వచ్చిండు అని మీకు పెడతా చూడండి కావాలంటే ఈయన కూడా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వచ్చింది అనమాట నేను చెప్పిన అర్థం కాకపోవడం కాదు మరీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నా సార్ మనం చేయలేమేమో అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు బయట ఇంక్రిమెంట్ చేయలేదు వదిలేస్తే జుట్టు పెరుగుతుంది మన శాలరీ పెరగదు ఓకే సో కష్టపడండి ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి రేపు మాత్రం మీ ఎనర్జీ మిస్ చేసుకోకండి వాట్ వీ షుడ్ డూ పర్ఫెక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఎట్లా చేద్దామా రేపు దానికోసం ఈరోజు ప్రాక్టీస్ వదిలిపెట్టకండి రియాక్ట్ బేసిక్స్ వచ్చినా సరే ఇది నేర్చుకోవచ్చు ఓకే నేను హుక్స్ లో ఉన్న సార్ అంటే కాదు చలో దట్స్ ఇట్ గైస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సి సి టుమారో నేను మాట్లాడతా కంబైన్ ఎప్పుడు చేయాలని నేను మాట్లాడతా కంగారు పడకండి కంబైన్ తీసుకోవడం అంటే కష్టాయి చెప్తాను చెప్తాను దానికి సంగతి నేను చెప్తాను సి